हॅलो माय डिअर फ्रेंड्स वेलकम टू एस क्लास एज्युकेशन आज आपण बघणार आहोत ट्वेल्थ स्टँडर्ड बायोलॉजी एन सी आर टीमधील चॅप्टर तो म्हणजे बायोटेक्नॉलॉजी त्याच्यामधील पहिला हे जे आपलं युनिट आहे याच्यामधील पहिला चॅप्टर तो म्हणजे बायोटेक्नॉलॉजी प्रिन्सिपल्स अँड प्रोसेस सो लेटस स्टार्ट या चॅप्टरमध्ये आपल्याला बघायचं आहे प्रिन्सिपल्स ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी म्हणजे काय आहे आपण म्हणतो की एका ॲनिमलचा डी एन ए आपण दुसऱ्या ॲनिमलच्या डी एन एमध्ये इन्स्टार्ट वगैरे करू शकतो तर ही नेमकी काय प्रोसेस आहे किंवा याच्यामागे काय आहे असं नाही की आपण डी एन ए कट वगैरे करून लगेच त्याच्यामध्ये इन्स्टार्ट केला आणि झालं तयार असं नाही त्याच्यामागे खूप मोठी अशी प्रोसिजर आहे मग ती काय आहे ते कसं केलं जातं कोणते पॅरामीटर्स आहेत किंवा कोणते टूल्स आहेत हे आपण बघणार आहोत सो टूल्स ऑफ रिकम्बिनंट डी एन ए टेक्नॉलॉजी प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनंट डी एन ए टेक्नॉलॉजी हे सगळं आपल्याला याच्यामध्ये बघायचं आहे आता रिकम्बिनंट डी एन ए म्हणजे काय आहे तर तेच आपण एका ह्याच्यामधला डी एन ए दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये टाकतो ह्यालाच आपण रिकम्बिनेशन असं म्हणतो साध्या भाषेमध्ये त्याचे डेफिनेशन अर्थात आपण टेस्ट आपल्या चॅप्टरमध्ये बघणार आहोत ओके लेट अ स्टार्ट सगळ्यात पहिल्यांदा की आहे या बायोटेक्नॉलॉजी सो बायोटेक्नॉलॉजी डील्स विथ टेक्निक ऑफ युझिंग लाईफ ऑर्गॅनिझम्स ऑर एन्झाईम्स फ्रॉम ऑर्गॅनिझम टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स अँड प्रोसेस यूजफुल टू ह्युमन्स म्हणजे काय तर बायोटेक्नॉलॉजी एक अशा प्रकारची टेक्निक आहे ज्याच्यामधून आपण लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्सच्या बॉडीमधलं एन्झाईम किंवा त्याच्या बॉडीमधलं जे काही डी एन ए मॅटर आहे जे पण जेनेटिक मॅटर आहे ते किंवा त्यांनी प्रोड्यूस केलेले प्रोडक्ट्स याचा वापर आपण ह्युमनच्या बॉडी म्हणजे ह्युमनच्या ह्युमनसाठी करू शकतो किंवा ह्युमनसाठी ती यूजफुल असणार आहे लाईक आपण म्हणतो की गाईचं दूध आहे तर ते ह्युमनसाठी यूजफुल आहे ना दॅट्स फॉर दॅट्स यूजफुल फॉर ह्युमन ऑल्सो सो मग त्याच्यामध्ये आपण चेंजेस करू शकतो आपण काय करणार गाईमध्ये असे काहीतरी जीन्स टाकणार की त्याच्यामुळे दुधाची क्वांटिटी वाढेल क्वालिटी वाढेल ठीक आहे सो मग याला या सगळ्याला जे पण आपण बेसिकली जे छेडछाड करतो आहे आपण जीन्समध्ये याला आपण काय म्हणतो बायोटेक्नॉलॉजी आणि हे आपण का करते अर्थात आपल्या स्वतःच्या स्वार्थासाठी किंवा आपल्या ह्युमन्सच्या हेल्पसाठी ठीक आहे सो इन दिस सेन्स मेकिंग कर्ड ब्रेड और वाईन विच आर ऑल मायक्रो मेडिएटेड प्रोसेस कुड ऑल्सो बी थॉट ॲज अ फॉर्म ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी मग जर आपण असाच विचार केला की मायक्रोबचा यूज आपण आपल्या स्वतःसाठी करतो आहे तर याचा अर्थ मग आपण जे काही दही बनवतो त्याच्यामध्ये पण त्या लॅक्टोपॅसिडिसचा यूज होतो मग ते सगळं पण बायोटेकमध्ये आलं पाहिजे बट हवे वर इट इज यूज इन अ रेस्ट्रिक्टेड सेन्स टुडे टू रेफ रेस्ट्रिक्टेड सेन्स टुडे टू रेफर टू सर्च ऑफ दोज प्रोसेस विच यूज जेनेटिकली मॉडिफाईड ऑर्गॅनिझम्स टू अचीव्ह दी सेम ऑन अ लार्ज स्केल पण आत्ता बायोटेक्नॉलॉजी जी कॉन्सेप्ट आहे त्याला आपण रेस्ट्रिक्ट केलं आहे त्यालाच आपण बायोटेक्नॉलॉजी म्हणणार आहोत ज्या ठिकाणी आपण काहीतरी जेनेटिक मॉडिफिकेशन करतो आहे त्या ऑर्गॅनिझम्सच्या मॅटरमध्ये जेनेटिक मॅटरमध्ये किंवा डी एन ए मॅटरमध्ये किंवा आर एन ए मॅटरमध्ये आपण काहीतरी मॉडिफिकेशन्स करतो आहे किंवा मे बी त्याच्यामध्ये असे काहीतरी म्युटेशन्स येऊन मॉडिफिकेशन्स होत आहेत तो सो हे सगळं कशामध्ये येणार आहे बायोटेकमध्ये सो त्याच्यामुळे आपण ब्रेड बटर वगैरे जे बनतं त्याला शक्यतो बायोटेकमध्ये इन्वॉल्व्ह नाही करत ओके नेक्स्ट आहे फर्दर मेनी अदर प्रोसेस ऑर टेक्निक्स आर ऑल्सो इन्क्लुडेड अंडर बायोटेक्नॉलॉजी फॉर एक्झाम्पल इन विट्रो फर्टिलायझेशन इन विट्रो विट्रो सजेस्ट फॉर टेस्ट ट्यूब किंवा बॉडीच्या बाहेर म्हणजेच आपण बघतो टेस्ट ट्यूब हे बी सो ते पण एक्झाम्पल आहे बायोटेकचं कारण आपण स्वत मशीनच्या हेल्पने म्हणा किंवा टेक्नॉलॉजीच्या हेल्पने म्हणा ह्युमनच्या फिमेलच्या बॉडीमधून एग बाहेर काढलं मेलच्या बॉडीमधून स्पम बाहेर काढलं त्याचं बाहेर फर्टिलायझेशन केलं सो हे नॅचरली होत नव्हतं नॅचरली होणं ती वेगळी गोष्ट आहे ते सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आहे पण आपण स्वतः त्याच्यामध्ये काही इंटरफेअर केलं तर त्याला आपण म्हणणार आहोत ते बायोटेकच्या अंडर येणार ओके सो नेक्स्ट आहे सिंथसायझिंग अ जीन आणि युझिंग इट डेव्हलपिंग डी एन ए वॅक्सिन ऑर करेक्टिंग अ डिफेक्टिव्ह जीन एक्सेट्रा हे सगळं कशामध्ये येतं बायोटेकमध्ये येतं आता जसं की आपल्याला डब्ल्यू एच एन ओ हेल्थ डब्ल्यू एच ओने हेल्थची डेफिनेशन दिलेली आहे त्याचप्रमाणे ई एफ बी म्हणजेच काय युरोपियन फेडरेशन बायोटेक्नॉलॉजी यांनी आपल्याला बायोटेक्नॉलॉजीची डेफिनेशन दिलेली आहे सो ॲज पर त्यांची डेफिनेशन हॅज गिवन डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी दॅट एमकम्पसेस बोथ ट्रेडिशनल विव्ह अँड मॉडर्न मॉलिक्युलर बायोटेक्नॉलॉजी म्हणजेच त्यांनी आधी ट्रेडिशनली सुद्धा काहीतरी बायोटेक्नॉलॉजीचं महत्त्व होतं किंवा मशीन्स वगैरे न वापरता पण काहीतरी वेगळ्या पद्धतीने काहीतरी बायोटेक्नॉलॉजीचं महत्त्व असेल तर त्यांनी त्याला नेग्लेक्ट नाही केलं आहे ते काय होतं ट्रेडिशनल व्ह्यूज ते सुद्धा आपल्याला या चॅप्टरमध्ये बघायचे आहेत सो त्यांनी ते ट्रेडिशनल व्ह्यूज सुद्धा घेतलेले आहेत आत्ताचे मॉडर्न बायोटेक सुद्धा इन्क्लूड केले आणि असं मिळून एक छानशी सुंदर सोपी सुंदर डेफिनेशन तयार केलेली आहे सो ती डेफिनेशन अशी होती द इंटिग्रेशन इंटिग्रेशन म्हणजे काही ज्यांना मॅच आहे त्यांना माहिती असेल आली नसेल मॅच तरी आपल्याला काय करायचं मॅच
सो नैचरल साइन्स ऑर्गेनिजम से पार्ट्स मना सेल्स मना हे सग अपन का आहोत सर्विस फॉर ह्यूमन बीइंग सर्विस वपरना आहोत जैसेपास जे का प्रोडक्ट्स वगैरह मिलता है ज्यादा सर्विसेस कि जेपन आप यूजफुल है तो सग अपन इतने वपरना आहोत यह सग है बायोटेक अंडर आता प्रिंसिपल्स का बायोटेक्नोलॉजी से आधी जर तुम्हारा पर्टिक्युलरली फॉर नीट सा जर का स्पेशल बुक्स हवे आते एम सी क्यूज वगैरह सॉल्व करना तो यठिका तुम्हारा एक बुक की मैच पहाय मिलते तो हे ओस्पल पब्लिकेशन च बुक है ज्यादा तुम्हारा बरेचे एम सी क्यूज बढ़ा मिलते हैं ज्यादे अे कई एम सी क्यूज है जे पी वाई क्यूज मे सुधा यून गले सुधा यू शकत एन सी आर टी मधु बरे एम सी क्यूज हमें दिल्ली हैं एफ एच एस केम और बायो तीन ही सब है अर्थात हा सग लिंक्स तुम्हारा खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बढ़ा मिले ये थोड़क एक मैं तुम्हारा एक झलक दाखते सो तुम्हें बगू शकता हे दोन तीन पेजेस तुम्हारा बढ़ा मिले और अशा पद्धति ने साधारण है तो सोबत तुम्हारा ये नोट्स ऐज अ अपन मन तो ना शॉर्ट नोट्स वगैरह तो फॉर्म मे प्रत्येक चैप्टर के नोट्स सुधा बढ़ा मिलते हैं ओके सो लेट्स कम बैक टू अवर टॉपिक तर बेसिकली प्रिंसिपल्स मे अपन का बढ़ना आहोत जेनेटिक इंजिनियरिंग तोबत बायो प्रोसेस इंजिनियरिंग सो बायोटेक में इंजिनियरिंग कहा से आ गया देखते सो अमंग मेनी द टू कोर टेक्निक्स दैट एनाबल्ड ब्रिथ सॉरी बर्थ सॉरी बर्थ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी आर एस फॉलोज सो कु दोन मेन टेक्निक्स हैं को बहुया पहली टेक्निक है जेनेटिक इंजिनियरिंग सो टेक्निक्स टू ऑल्टर द कैमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक मटेरियल मे अर्थात फक्त डी एन ए नहीं डी एन ए सोब आर एन ए सुधा अत कारण का ही ऑर्गेनिजम्स बॉडी में आर एन ए ऐज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है ठीक है टू इंट्रड्यू इंट्रोड्यूस दिस इन टू होस्ट ऑर्गैनिजम एंड थर्स चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गैनिजम मजे का इसका मतलब क्या होता है तो बेसिकली अभी एक टेक्निक है कि ज्यादा आधार अपन जी केमिस्ट्री आहे अपने जेपन जेनेटिक मटेरियल है सपोज डी एन ए घया ठीक है सो डी एन ए जे है तैमे अपन का चेंजेस करते हैं मग तो डी एन ए अपन होस्ट ऑर्गेनिजम के बॉडी में टाकतो है और होस्ट ऑर्गेनिजम के बॉडी में कहीं तरी मॉर्फोलॉजिकल कि फिनोटेपिकल चेंजेस होते हैं फॉर एक्जाम्पल मैं एक जीन है जे कि है मैंगोच ठीक है मैंगो नको मजेक एक जीन है तो है फ्लावर्स आता मैं क्या के जे मज ओरिजिनल फ्लावर है तो फ्लावरला कुछ वस नहीं है ओके दोन फ्लावर्स है दोनों पन सेम स्पीशीज से हैं ए फ्लावर जे है तेल कुछ ही वस नहीं है पन कलर मात्र सुंदर सुंदर है बी फ्लावर जे है तेल वस है पन कलर डल है मग मैं का करना बी फ्लावर मदल जे सुंदर वाचा जीन है तो घेना अपल जे ए फूल है ज्यादे वस चांगला नहीं है पन कलर चांगला है तो फूल जी फुला जीन्स घेना हे दो जीन्स मी मर्ज करना मग ए ए या फुला जीन टाक ये क्या हो नवीन जे फ्लावर ये तेज कलर ए प्रमाण टवटवीत बी प्रमाण तेला सुगंध ही मिले सो बेसिकली ये क्या फिनोटाइप बदला ना कलर बदलतो है सुगंध बदलतो है मजे मी आत का ही बदल नहीं के लिए फुला फिर तेज फिनोटाइपिकल कैरेक्टर्स बदलले ठीक है सो ये अपन मनना आहोत कि चेंजेस के लिए अपन विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक्स ओके सो ये अपन मनना आहोत जेनेटिक इंजिनियरिंग आता है बायो प्रोसेस इंजिनियरिंग मेन्टेनस ऑफ स्टराइल स्टराइल मेजेस एसेप्टिक कंडीशन मजेस कुछ ही डिजीज नसना है कुछ ही वायरस वगैरह कुछ आसपास नसन है अभी कंडीशन एम्बिन्स इन केमिकल इंजिनियरिंग प्रोसेस टू एनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजाइड माइक्रोब्स और यू कैरियोटिक सेल इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक एंटीबायोटिक्स है वैक्सीन है एन्जाइम्स है एक्सेट्रा सो ये का कि ज्यादा अपन नवीन जे ऑर्गैनिजम्स हैं तो इतने तैयार होता है एक बेसिकली एक एन्वायरमेंट क्रिएट कर ओके बायो प्रोसेस इंजिनियरिंग का है एक एन्वायरमेंट क्रिएट कर एन्वायरमेंट कि जे विदाउट एनी कुछ ही कंटैमिनेशन है कि कुछ ही माइक्रोब्स विरहित एन्वायरमेंट आना है मैं अपन अपने जे डिजाइर कैरेक्टर्स हवे हैं तो कैरेक्टर्स नवन एखाद ऑर्गैनिजम तिथे अपन तैयार करू शको वि लार्ज क्वांटिटी में जस कि एंटीबायोटिक्स वैक्सीन एन्जाइम सा एक्सेट्रा ओके है बायो प्रोसेस मे सो शॉर्टकट मे संगा तो जेनेटिक मे सगे कई जीन्स मे अपन जेप ऑल्टरेशन करना आहोर तो यार है बायो प्रोसेस इंजिनियरिंग मे तो जीन डेवलप होने जी एक अभी मे विदाउट एनी माइक्रोव की स्टराइल कंडीशन पाजे तो ती क्रिएट करना चम को करना है बायो प्रोसेस इंजिनियरिंग आफ्टर दैट नेक्स्ट नेक्स्ट है यू प्रोबैब्ली एप्रिशिएट द एडवेंटेजेस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ओवर असेक्शुअल मनना अस है कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से एडवेंटेजेस जास्त है दैन असेक्शुअल अस का मनना है बर हम तो बेसिकली अपन बगित द फॉर्मर फॉर्मर मे सेक्शुअल और लेटर मजे का असेक्शुअल इतने वक्य मैंने दिल प्रमाण सो फॉर्मर जे है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर वेरियस सॉरी फॉर वेरिएशन एंड फॉर्म्युलेशन ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक सेटअप तुम्हें जर बगित सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मे 
पॅ दोन्ही पण पॅरेंट्सचे जीन्स जे आहेत ते मर्ज होतात आणि त्याच्यापासून नवीनच कॅरेक्टर्स जे आहेत ते तयार होतात म्हणजेच काय तर जेनेटिक वेरिएशन जे आहेत ते आपल्याला इथे बघायला मिळतं आहे ओके सो हा एक ॲडव्हान्टेज आहे जो की आपल्याला असेक्शुअलमध्ये नाही बघायला मिळणार आहे आणि त्याच्यामुळे प्रत्येक ऑर्गनिझमचे जे कॅरेक्टर्स आहेत ते कसे आहेत युनिक आहेत आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्रिझर्व्स दी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन म्हणजे इथे जेनेटिक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बदलली जात नाही सेमच फॉरवर्ड केली जाते नेक्स्ट जनरेशनला वाईल सेक्शुअल रिप्रोडक्शन परमिट्स वेरिएशन आता ट्रेडिशनल हायब्रिडायझेशन काय आहे तर ट्रेडिशनल हायब्रिडायझेशन प्रोसिजर्स used in plants and animal breeding very often lead to inclusion and multiplication of undesirable genes along with the desired genes mag traditional hybridization madhe kay kele jata ki suppose jasa ki mi tumhala adhi sangitla apan don kutle tari flowers gheve again same a flower cha color chan ahe b flower cha vas chan ahe tar mag yani gene madhe kay tari farak karna peksha kay kele kiwa gene todun modun karna peksha kay kele ya dogancha crossing over kele okay color chan asnara phulacha crossing over with vas chan asnara phulacha crossing over thik hai मग याच्यामुळे काय झालं की जीन्समध्ये आपण तोडून मोडून काही नाही केलं तर हे जीन्स स्वतःच आपापसामध्ये मिक्स झाले विथ हेल्प ऑफ पोल अँड ग्रेन्स आणि एक सेल आणि नवीन ऑर्गॅनिझम जे आहे ते तयार झालं पण याच्यामधून असं आहे का की आपल्याला हवं तेच जीन जाईल नाही ऑब्विसली नाही त्या प्लांटने एका प्लांटने कुठला तरी दुसरं जीन दिलं असेल दुसऱ्या प्लांटने कुठला तरी दुसरं जीन दिलं असेल आणि असं काय आपण गॅरंटी नाही देऊ शकत की दोघे जीन्स मर्ज झाली असतीलच कारण आपण ते स्वतःहून नाही केले ठीक आहे मग त्याच्यामुळे काय होतं की जे आपल्याला नको आहेत कॅरेक्टर्स आपल्याला काय हवं होतं फक्त ए फुलाला जे कलर चांगला आहे त्याला वास आला पाहिजे असं आपल्याला हवं होतं पण असं नाही ना की तसं होईलच कारण ते आपण स्वतःहून नाही केले ते नॅचरली झालेलं आहे सो मे बी त्या ठिकाणी फेल्युअरचे चान्सेस पण असतात सोबतच अनडिझरेबल पण कॅरेक्टर्स तिथे येऊ शकतात सो ते होतं ट्रेडिशनल हायब्रिडायझेशन की आपण स्वतःहून जीनमध्ये काही फरक करत नाही आपण फक्त त्यांचं रिप्रोडक्शनमध्ये थोडंसं बदल करतोय म्हणजे दुसऱ्याच कुठल्या तरी ब्रीडसोबत रिप्रोडक्शन करणं वगैरे या सगळ्या गोष्टी आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे द टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजिनिअरिंग विच इन्क्लूड क्रिएशन ऑफ रिकमिनंट डी एन ए यूज ऑफ जीन क्लोनिंग आणि जीन ट्रान्सफर ओव्हरकम धिस लिमिटेशन अँड अलव अस टू आयसोलेट अँड इंट्रोड्यूस ओनली वन ऑर अ सेट ऑफ डिझायरेबल जीन्स विदाऊट इंट्रोड्युसिंग अनडिझायरेबल जीन्स इन टू द टार्गेट ऑर्गॅनिझम्स सो बेसिकली जे जर आता आपण नवीन मेथड्स पाहिल्या लाईक नवीन बायोटेक्नॉलॉजीच्या मेथड्स पाहिल्या तर या ठिकाणी आपण काय करतोय डायरेक्टली जीनमध्येच आपण दुसरं जीन बसवतोय ओके आपण काय करतो एका ऑर्गनायझमची जीन घेतोय त्याला थोडंसं कट करतोय दुसऱ्या ऑर्गनायझमची जीन त्याच्यामध्ये आपण टाकतोय म्हणजे काय रिकमेंडेड जीन तयार करतोय किंवा रिकमेंडेड डी एन ए तयार करतोय मग हे रिकमेंडेड डी एन एचं आपण खूप सारं क्लोनिंग करणार खूप साऱ्या कॉपीज तयार करणार किंवा जीन दुसऱ्या बॉडीमध्ये ट्रान्सफर करणार तर बेसिकली याच्यामुळे काय होतंय आपल्याला जे जीन हवं आहे किंवा आपल्याला जे डिझायर कॅरेक्टर आहे तेच फक्त आपण इंट्रोड्यूस करतोय बाकीचे अनडिझायरेबल कॅरेक्टर्स आपण इंट्रोड्यूस करूच देत नाही आता नवीन नवीन येणाऱ्या डिकमिनंट डी एन एमध्ये आणि त्याच्यामुळे काय झालेलं आहे जे आपल्याला हवे आहेत तेवढेच कॅरेक्टर्स काय होत आहेत नेक्स्ट जनरेशनमध्ये पास ओव्हर होत आहेत ओके आफ्टर दॅट नेक्स्ट दिस पीस ऑफ डी एन ए आता तुम्हाला सांगितलेलं आहे की डू यू नो लाईकली फेट ऑफ अ पीस ऑफ डी एन ए विच इज सम हाऊ ट्रान्सफर इन टू अन एलियन ऑर्गॅनिझम वगैरे 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 सो बेसिकली त्यांचं काय म्हणणं आहे की एक तुम्हाला माहिती आहे का की डी एन एचा आपण एखादा पीस सुद्धा नवीन ऑर्गनिझममध्ये ट्रान्सफर करू शकतो वगैरे सो दिस पीस ऑफ डी एन ए वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाय इट सेल्फ इन प्रोजेन सेल ऑफ दी ऑर्गॅनिझम सो कधी कधी काय होतं की तो सेल ज्या ऑर्गनिझमच्या बॉडीमध्ये आहे त्याच्या बॉडीमध्ये सेल म्हणजे डी एन ए म्हणूया आपण एखादा डी एन ए ज्या ऑर्गनिझमच्या बॉडीमध्ये आहे त्याच्या बॉडीमध्ये तो मल्टिप्लाय नाही करू शकत ठीक आहे कधी कधी असं होतं की तो त्याच्यामध्ये मल्टिप्लाय नाही करू शकत पण जेव्हा बट वेन इट गेट्स इंटिग्रेटेड इन टू द जीनोम ऑफ द रेसिपियंट पण जेव्हा आपण तो जो जीन आहे किंवा तो जो डी एन ए आहे तर तो एका दुसऱ्या कोणाच्या तरी डी एन एसोबत मर्ज करतोय किंवा कट करून त्याच्यामध्ये इंट्रोड्यूस करतोय तर तेव्हा मात्र त्या दुसऱ्या ऑर्गनिझमच्या बॉडीमध्ये जाऊन आपण या डी एन एच्या कॉपीज मिळवू शकतो ओके सो इट मे मल्टीप्लाय बट अँड बी इनहेरेंट अलॉंग विथ द होस्ट डी एन ए म्हणजेच काय की माझ्याकडे एक मी ड्रॉ अँड शो तर माझ्याकडे ह्या एक ए ऑर्गनिझम आहे याचा असं असं जीन आहे इथे एक बी ऑर्गनिझम आहे हा डी एन ए ड्रॉ करूया आपण ओके याच्याकडे पण काय आहे तर स्वतःचा डी एन ए आहे सो आता बेसिकली हा जो डी एन ए आहे हा काय होतोय एच्या बॉडीमध्ये हा डी एन ए मल्टिप्लाय नाही होऊ शकत ओके मल्टिप्लायच नाही होऊ शकत आहे मग काय केला आपण या डी एन एचा छोटासा भाग कट केला आणि तो आपण याच्यामध्ये यालाच पुढे काय केला अटॅच केला कसं अटॅच करायचं ते आपण पुढे पुढे बघूया ओके याला आपण पुढे याच्यामध्ये अटॅच केलं पण हे बॉ हे बी बॉडी कशी आहे स्वतःला मल्टिप्लाय करू शकते मग हा डी एन ए काय होतो या बी बॉडीमध्ये अलॉंग विथ धिस बीचा डी
After that, next time, this is because the alien species of DNA has become a part of chromosome, which has the ability to replicate. So, if you have B card, then B is an alien species. If you have A DNA, you can cut and add. And if you have B, then you can replicate along with the A gene. Okay, or A DNA. Next, in a chromosome, there is a specific DNA sequence. And in chromosomes, there is a DNA sequence of specific sequence. And there is a DNA sequence of origin of replication. Which is the replication of replication. Which is the initiation of replication. Which is the origin of replication. Here, we will see this in the chapter. We will see this in the next chapter. So, therefore, for the multiplication of any alien species of DNA in an organism, it needs to be a part of chromosome. Which has a specific sequence known as origin of replication. So, ekada H R D N L a jawa pan B madhe insert karto hai, kiwa jawa pan alien species madhe insert karto hai. Tate wha, that is why sequence ahi jato bor ek properly matches hala pa jee jane korun B kai koru shakti ta D N L a replicate koru shakti. So, to jo kai sequence ahi specific sequence thala pan mana raha hot origin of replication. And itu nas replication la suruat hoti kiwa initiation of replication hota. An alien DNA is linked with the origin of replication so that the alien, alien piece of DNA can replicate and multiply itself in the host organism. This can also be called as cloning or making multiple identical copies of any template DNA. And here we have cloning because we have genetically and morphologically same as DNA copies. So we have to cloning because we have to make multiple copies. We have to make a template DNA which is original DNA. We have to make a original DNA and we have to make a copy of the original DNA. After that next time, let us now focus on the first uh, instance of the con construction of an artificial recombinant DNA molecule. The construction of first recombinant DNA emerged from the possibility of linking a gene encoding antibiotic resistance with a native plasmid. Plasmid means that we have a cell that is an extra chromosomal material, a circular DNA. And we have a autosomal replicating, which is what we have replicated as a cell organelle of Salmonella typhimurium. Stanley Cohen and Herbert Boyer you have the NCI information about the NCI team that you have the chapter of the NCI team. Accomplished this in 1972 by isolating the antibiotic resistance gene by cutting out a piece of DNA from a plasmid. So, the plasmid is a piece of DNA from a plasmid and isolated it. Okay, who is it? Stanley Cohen and Herbert Boyer in 1972. Next, which was responsible for conferring antibiotic resistance. And in this case, we have the antibiotic resistance. We have the antibiotics for the antibiotics. We have the bacteria for the bacteria. We have the antibiotic resistance for the antibiotic resistance. So, the cut of DNA at a specific location became possible with the discovery of so-called molecular scissors. So, if you cut DNA, you can cut the scissors in a particular type of scissors. You can cut the scissors in a particular type of scissors. You can cut the scissors in a particular type of scissors. You can cut the restriction enzymes. You can cut the restriction endonucleus. You can cut the restriction enzymes. You can cut the restriction enzymes in a particular sequence. So, the cut of DNA was then linked with the plasmid DNA. And if you cut the actual DNA in one DNA, कि मग सपोज़ जितना अपन कट के ले ला है कि मग हार्ड ये ने अपन अपना जो होस्ट है कि वजह अपना प्लाज्मा डाइट जैसे डीएनए शाप अपने लगाए करते हो जोड़ उन टक्कर महिला जैसे महिला जा रेस्ट्रेशन इंडोनेशियस ने अपन कट के ले ला है तब रेस्ट्रेशन इंडोनेशियस ने अपने ला होस्ट सा डीएनए पन कट करा � this is a plasmid DNA, which we have attached to our DNA, so we have to do a vector and a taxi. And when we have to do the plasmid DNA, we have to do the plasmid DNA, so we have to shift the host to the body. So you probably know that mosquito acts as an insect vector to transfer malaria parasite into human body. So basically, you have to say that mosquito, sorry, malaria mainly plasmodium person, human body is a mosquito, but plasmodium is a mosquito, sorry, malaria mainly plasmodium person, पर प्लाज्मोडियम है मॉस्किटो चा बॉडी में दे और समग मॉस्किटो अपने ला साउथ में क्या अपने बॉडी में देता है जितने मच्छर लगाए इसने के लिए पर मच्छर ने क्या अपने लिए ट्रांसफर के ला सो मच्छर वो जितने वेक्टर टेस्ट रूम में प्लाज्मिड काया है वेक्टर आए तो काई इसने करना तो फक्कर डीएनए so after that next time, the linking of antibiotic resistant gene with plasmid vector became possible with the enzyme DNA ligase. 
आता हे जे आपण कट केलेलं जे डी एन ए होतं ॲक्च्युअल डी एन ए ते आपण प्लाझ्मिडला अटॅच करू शकलू शकलो विथ द हेल्प ऑफ डी एन ए लायगेज लायगेज काय करतं जॉईन करायचं काम करतं हे सिक्स क्लास ऑफ एन्झाईममध्ये येतं लायगेज आणि हे काय करतं दोन गोष्टींना जॉईन ॲज अ ग्लू म्हणून जॉईन करायचं काम करतं नेक्स्ट आहे विच ॲक्ट्स ऑन कट डी एन ए मॉलिक्युल अँड जॉईन्स देअर एंड्स दिस मेक्स अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ सर्क्युलर ऑटोजोमल रेप्लिकेटिंग डी एन ए क्रिएटेड इन विट्रो अँड एज नोन एज रिकमिनंट डी एन ए आणि वेन दिस डी एन ए इज ट्रान्सफर्ड इन टू इस्टर्शिया कोलाय किंवा इ कोलाय इ कोलाय इथे होस्ट सेलसारखं काम करणार आहे आणि प्लाझ्मिडने हे जे रिकमिनंट डी एन ए आहे ज्याच्यामध्ये आपण आपला ॲक्च्युअल डी एन ए टाकला होता तर हा आता टाकलेला आहे इ कोलायच्या बॉडीमध्ये आणि अ बॅक्टेरियम क्लोजली रिलेटेड टू सॅलमोनेला सॅलमोनेला आणि इ कोलाय दोघ जरा सेम क्लोजली रिलेटेड आहेत इट कुड रेप्लिकेट रेप्लिकेट युझिंग द न्यू होस्ट डी एन ए पॉलिमरेस एन्झाईम इकोलायच्या बॉडीमध्ये इकोलाय जे की होस्ट आहे त्याच्या बॉडीमध्ये डी एन ए पॉलिमरेस एन्झाईम आहे आणि याच्या आधारे आता जे रिकमेंडेड डी एन ए आपण होस्टच्या बॉडीमध्ये टाकलाय त्याचं रेप्लिकेट होणार आहे आणि त्याच्या खूप साऱ्या कॉपीज बनणार आहेत द ॲबिलिटी टू मल्टिप्लाय कॉपीज ऑफ अँटीबायोटिक रेजिस्टंट जीन इज कॉल्ड ॲज क्लोनिंग सो इ कोलायमध्ये हे जे रेप्लिकेशन होते कारण ते जेनेटिकली आणि मॉर्फोलॉजिकली सेमच स्ट्रक्चर्स बनणार आहेत त्याच्यामुळे त्याला आपण म्हणतो क्लोनिंग आणि क्लोनिंग काय असणार आहे अँटीबायोटिक रेजिस्टंट जीन आहे इ कोलायमधलं सो याच्या आधारे तुम्हाला काही बेसिक स्टेप्स कळल्या असतील आतापर्यंत की नेमके याच्यामध्ये काय काय होतं पहिलं आहे आयडेंटिफिकेशन ऑफ डी एन ए विथ डिझायर जीन आपल्याला जे कुठलं जीन हवं आहे त्याच्यासाठी आपण एक त्याच ते कुठला डी एन एमध्ये आहे हे आधी आपण आयडेंटिफाय करणार पहिली स्टेप आपली ही आहे दुसरी स्टेप आहे की मग ते जे डी एन ए आहे त्याला आपण कट करणार प्लाझ्मिडमध्ये अटॅच करणार प्लाझ्मिड हे डी एन ए घेऊन जाणार होस्टकडे आणि मग होस्टच्या बॉडीमध्ये ते डी एन एला इंट्रोड्यूस केलं जाणार रिकमेंडेड डी एन एला ठीक आहे आणि मग डी एन ए एकदा का होस्टच्या बॉडीमध्ये गेलं की मग त्या ठिकाणी ते खूप मोठ्या प्रमाणावरती रॅप्लिकेट होणार मेंटेनन्स ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डी एन ए इन द होस्ट आणि ट्रान्सफर टू द ट्रान्सफर ऑफ डी एन ए टू द प्रोजेनी आणि मग रॅप्लिकेशन वगैरे झाल्यानंतर डी एन ए अगेन त्या प्रोजेनी प्रोजेनीकडे किंवा इनिशियल ऑर्गनिझमकडे आपण ट्रान्सफर करणार सो बेसिकली हेच प्रोसेस आहे पण ही एवढी दिसते तेवढी साधी सोपी आणि सरळ अजिबात नाही आहे जसं काय काय करावं लागतं त्यात ता आपल्याला पुढे बघायचं आहे विथ वी आर स्टार्टिंग विथ टूल्स ऑफ रिकमेंडेड डी एन ए टेक्नॉलॉजी आधी आपण टूल्स बघूया जसं की रेस्ट्रिक्शन एन्डोन्युक्लियस एक टूल आहे जे की डी एन एला पर्टिक्युलर ठिकाणी कट करायचं काम करतं तर हे असं एकच टूल आहे का तर नाही असे खूप सारे टूल्स आहेत ओके मग ते कुठले कुठले टूल्स आहेत ते आता आपण बघणार आहोत सो पहिल्यांदा आहे नाव वी नो फ्रॉम फॉरिजिन फॉरेन फोर गोईंग ओके फॉर गोईंग डिस्कशन दॅट जेनेटिक इंजिनिअरिंग ऑर रिकमेंडेड डी एन ए टेक्नॉलॉजी कॅन बी अकम्प्लिश्ड ओनली इफ वी हॅव की टूल्स लाईक रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम पॉलिमरेस एन्झाईम लायगेज पॉलिमरेस काय करतं रॅप्लिकेशनचं काम रेस्ट्रिक्शन कटिंगचं काम करतं लायगेज जोडायचं काम करतं सो वेक्टर्स आणि होस्ट सेल ऑब्विसली होस्ट असला पाहिजे त्याशिवाय रॅप्लिकेशन कुठे होणार आणि वेक्टर असला पाहिजे त्याशिवाय रिकमेंडेड डी एन ए कसं तयार होणार ओके सो बेसिकली या सगळ्या गोष्टी काय आहेत गरजेचं आहेत जर आपल्याला हे रिकमेंडेशन वगैरे करायचं असेल तर सो पहिल्यांदा आहे रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम इन द इयर नाईन्टीन सिक्स्टी थ्री सो इथले इयर्स वगैरे सगळेच महत्त्वाचे आहेत कारण याच्यामधून कसाही क्वेश्चन विचारला जातो सो इन द इयर ऑफ नाईन्टीन सिक्स्टी थ्री द टू एन्झाईम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्शन फॉर द ग्रोथ ऑफ बॅक्टेरियो फेज इन इ कोलाय वर आयसोलेटेड सो बेसिकली इ कोलायमध्ये एक बॅक्टेरियो फेज राहत होता जो की इ कोलायच्या ग्रोथला रेस्ट्रिक्ट म्हणजे थांबवत होता ओके सो त्याला काय केलं आयसोलेट केलं गेलं वन ऑफ दिस ॲडेड मिथायल ग्रुप्स टू डी एन ए वाईल दी अनादर कट डी एन ए सो बेसिकली एका ह्याच्यामध्ये काय केलं मिथायल ग्रुप ॲड केलं डी एन एमध्ये आणि दुसऱ्या दुसरं काय केलं डी एन एने कट केलं आणि लेटर मग यालाच काय म्हटलं गेलं रेस्ट्रिक्शन एन्डो न्यूक्लियस किंवा सीजर आता तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे नाईन्टीन सिक्स्टी थ्रीमध्ये जे बॅक्टेरियो फेज प्रेझेंट आहे ईश्वरशिला कोलायमध्ये तर ते आयसोलेट केलं गेलं कारण ते इ कोलायचं ग्रोथ कमी करत होतं किंवा स्टॉप करत होतं आणि एका ह्याच्यामध्ये आपण मिथायल ग्रुप ॲड केलं आणि एका ह्याच्यामध्ये आपण डी एन एला कट केलं आणि यालाच आपण पुढे गेल्यानंतर काय म्हणणार आहोत रेस्ट्रिक्शन एन्डो न्यूक्लियस द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एन्डो न्यूक्लियस याचं नाव आहे हिंद टू ओके फर्स्ट आहे बट नाव हिंद टू आहे सो थोडंसं कन्फ्युजिंग आहे बट ऑब्विसली आपल्याला लक्षात ठेवावंच लागेल सो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एन्डो न्यूक्लियसचं नाव आहे ते म्हणजे हिंद टू दोज फंक्शनिंग हु सॉरी हुज हुज फंक्शनिंग डिपेंड ऑन अ स्पेसिफिक डी एन ए न्यूक्लिओटाईड सिक्वेन्स वॉज आयसोलेटेड आणि कॅरेक्टराइज फाईव्ह इयर्स लेटर इट वॉज फाउंड दॅट हिंद टू ऑलवेज कट डी एन ए मॉलिक्युल्स ॲट अ पर्टिक्युलर पॉ
असा सिक्स पेस पेअर्सचा सिक्वेन्स तो घ्यायचा म्हणजे हिंद टू रेकग्नाईज करायचा आणि त्याच्या आधारे तो कट करायचा एन्झाईम्सला आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे दिस स्पेसिफिक बेस सिक्वेन्स इज नोन ॲज रेकग्नायझेशन सिक्वेन्स फॉर हिंद टू आणि हा जो काही एक पर्टिक्युलर सिक्वेन्स होता जो तो ओळखायचा आणि त्याच्यानुसारच डी एन एला कट करायचा तर ह्या सिक्वेन्सला आपण म्हणतो रेकग्नायझेशन सिक्वेन्स Besides HIND2, today we know more than 900 restriction enzymes that have been isolated from over 200 and, sorry, 230 strains of bacteria, each of which recognize different recognition sequence. So basically, at the current time, we have to know that restriction enzymes might be available, which we have to know that 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 ऑब्वियसली आपण प्रत्येकाचं रेस्ट्रिक्शन सिक्वेन्स कसं असणार आहे डिफरंट डिफरंट असणार आहे सो ते डिफरंट डिफरंट रेस्ट्रिक्शन सिक्वेन्सेस एकग्राईज करतात किंवा ओळखतात द कन्व्हेन्शन फॉर नेमिंग दिज एन्झाईम्स इन द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम्स फ्रॉम द जीन्स सो हे तुम्हाला विचारलं जातं की पहिला जे नेम आहे तिथे जीनस किंवा पहिला जो शब्द आहे तो जीनसचा असतो किंवा जीनसचा असतो सो बेसिकली जसं की या ठिकाणी आणि एक्झाम्पल दिलं आहे ई सी ओ आर वन ओके सो ई कोर वन सो बेसिकली याच्यामधला जो ई आहे तो जिनस दाखवतो म्हणजे ईशर्शिया कोलाय आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे सेकंड टू लेटर्स कम फ्रॉम स्पीशीज सो ईशर्शिया कोलाय कोलाय म्हणजे काय सी ओ एल आय ना सो ई को आर वनमध्ये सी ओ काय दाखवतं स्पीशीज दाखवतं आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे स्पीशीज ऑफ द प्रो कॅरिओटिक सेल ज्याच्यापासून ते आपण आयसोलेट केलेलं आहे ते सो या ठिकाणी स्पीशीजचं नाव काय असणार आहे प्रो कॅरिओटिक सेलच्या आधारे सो हे इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे नेक्स्ट आहे ई कोर वन कम्स फ्रॉम द ईशर्शिया कोलाय आर वाय थर्टीन सो याच्यामध्ये जे कोरमधला आर आहे तर ते दाखवते स्ट्रेन ओके या ठिकाणी आर आर जे आहे ते दाखवणार आहे स्ट्रेन जसं की रोमन आणि आफ्टर दॅट जे पुढे आपण वन घेतलंय तर ते दाखवतो ऑर्डर ऑफ द एन्झाईम ठीक आहे सो ई कोर आर वन याचा अर्थ काय ईशर्शिया कोल आहे आर वाय थर्टीन आणि याच्यामधला ईशर्शिया किंवा ई जो आहे तो ईशर्शिया दाखवतो ईशर्शिया इज वॉट जीनस सी ओ म्हणजे काय कोलाय कोलाय इज वॉट स्पीशीज आर म्हणजे स्ट्रेन आणि रोमनमधला जो आपण वन लिहितो याचा अर्थ ते काय असणार आहे ऑर्डर ऑफ द एन्झाईम ओके सो तुम्हाला इथे ऑर्डर ऑफ द जीन ऑर्ड जर ऑर्डर ऑफ डी एन ए असे काही काही करून तुम्हाला कन्फ्यूज केलं जाऊ शकतं तर बेसिकली याचं खरं आन्सर काय आहे ऑर्डर ऑफ जीन त्याच्यानंतर नेक्स्ट सॉरी ऑर्डर ऑफ एन्झाईम सॉरी आय एक्सप्लेन सॉरी ऑर्डर ऑफ एन्झाईम आफ्टर दॅट नेक्स्ट टाइम वर आयसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ बॅक्टेरिया ठीक आहे ते कुठल्या बॅक्टेरियाच्यामधून आयसोलेट वगैरे केलं हे सगळं आपल्याला त्याच्यावरून कळतं रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम्स बिलॉंग्स टू द लार्जर क्लास ऑफ एन्झाईम कॉल्ड एज न्यूक्लियस आणि याचं पण दोन प्रकारामध्ये आपण डिवाईड केलेलं आहे एक्झो न्यूक्लियस आणि एन्डो न्यूक्लियस तर नावातच एक्झो आहे याचा अर्थ हे काय करतं की डी एन एमधले जे न्यूक्लिओटाईड्स आहेत बाहेरचे किंवा एंडचे ओके डी एन एच्या एंडवरचे जे न्यूक्लिओटाईड्स आहेत तर ते रिमूव्ह करायचं काम कोण करतं एक्झो न्यूक्लियस आणि एका स्पेसिफिक पोझिशनला आतमध्ये कुठे काही कटिंग्स करायचे असतील तर ते काम कोण करणार आहे एन्डो न्यूक्लियस बेसिकली आपण बऱ्याचदा रेस्ट्रिक्शन एन्डो न्यूक्लियस असा त्याचा उच्चार करतो कारण मोस्टली एन्डो न्यूक्लियस वापरल्या जातं कारण आपल्याला मोस्टली मधूनच डी एन एला कट करायचं असतं सायडून वगैरे किंवा एंडपासून वगैरे युजली कमी कटिंग्स केले जातात ओके पण तरीही दोन प्रकारचे आहेत एंड्सला किंवा साईड्सला कट करायचं असेल तर एक्झोन्युक्लियस आणि मध्ये कुठे स्पेसिफिक सिक्वेन्सला कट करायचं असेल तर एन्डोन्युक्लियस ओके आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे इच रेस्ट्रिक्शन एन्डोन्युक्लियस फंक्शन बाय इन्स्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ द डी एन ए सिक्वेन्स वन्स इट फाइंड्स द स्पेसिफिक रिकग्नायझेशन सिक्वेन्स इट विल बाइंड टू द डी एन ए अँड कट इच ऑफ द स्ट्रँड ऑफ डबल हेलिक्स ॲट स्पेसिफिक पॉइंट्स इन द शुगर फॉस्फेट बॅकबोन्स इच रेस्ट्रिक्शन एन्डोन्युक्लियस रिकग्नाइज अ स्पेसिफिक पॅलेंड्रोम न्यूक्लिओटाइड सिक्वेन्स इन द डी एन ए पॅलेंड्रोम म्हणजे काय जो पुढे सिक्वेन्स आहे तर तोच मागे सिक्वेन्स आहे तुम्ही या ठिकाणी बघू शकता इथे कसं आहे जी ए ए डबल टी सी खाली पण जी ए ए डबल टी सी सो पुढून पण सेम मागून पण सेम दिस इज वॉट वी कॉल्ड ॲज व वरती खाली पण सेम सेम आहे ठीक आहे पॅलेंड्रोम म्हणजे लाईक मॅडम हा शब्द आहे एम ए डी ए एम तर पुढून वाजता तरी पण मॅडमच आहे मागून वाजता तरी पण मॅडमच आहे किंवा मल्याळम पुढून वाजता तरी पण मल्याळम मागून वाजता तरी पण मल्याळम ओके सो बेसिकली याला काय म्हणतो आपण पॅलेंड्रोम सिक्वेन्स सो so, तुम्ही इथे बघू शकता डायग्राममध्ये ओके okay, आता डायग्राममध्ये काय आहे पहिला आहे आपला वेक्टर डी एन ए वेक्टर डी एन एचा एक सिक्वेन्स आहे जी ए ए टी टी सी जेव्हा आपण रेस्ट्रेशन एन्डोन्युक्लियस या ठिकाणी इको आर वन वापरतोय किंवा इको आर वाय इको आर वन आपलं जे ईशर्शिया कोल आहे आर वाय थर्टीन आपलं रेस्ट्रेशन एन्डोन्युक्लियस आहे ते वापरतोय तेव्हा ते जी आणि एच्यामध्ये कट करतोय तुम्हाला या ठिकाणी मार्किंग दिलेली आहेत जी आणि एच्यामध्ये या सॉरी डी एन ए सिक्वेन्सला कट करणार आहे सिमिलरली जे आपलं फॉरेन जीन फॉरेन डी एन आहे ज्याच्यामध्
आता या ठिकाणी दोन्हीकडे पण स्टिकी एंड्स तयार होत आहेत वेक्टर मध्ये पण आणि फॉरेन मध्ये पण आणि हे दोघांना मर्ज केलं जातं आणि अशा पद्धतीने एक रिकम्बिनंट डीएनए आहे तर तयार होतो सो इथे स्टिकी एंड्स तयार झालेले आहेत दोघांच्या मर्जिंगच्या वेळेस जेणेकरून ते एकमेकांना चिटकतील आणि एक नवीन असं फ्रॅगमेंट किंवा नवीन असं रिकम्बिनंट डीएनए तयार होईल आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे आणि आता हे जे स्टिकी एंड्स आहेत तर हे डीएनए लायगेसने जोडले जाणार आता खाली आपल्याला अजून एक डायग्राम बघायला मिळत आहे आता इथे काय आहे फॉरेन डीएनए आहे वेक्टर डीएनए आहे हा आपण फॉरेन डीएनए कट केला विथ द हेल्प ऑफ सेम रेस्टोशन एंडोन्युक्लियस याला पण आपण कट केला सेम रेस्टोशन एंडोन्युक्लियसने हा भाग आपण याच्यामध्ये काय केला इन्सर्ट केला सो फॉरेन डीएनए मधला हा भाग आपण वेक्टर डीएनए मध्ये इन्सर्ट केला आणि जे नवीन बनलेला आहे आता याला आपण म्हणणार आहोत रिकम्बिनंट डीएनए मॉलिक्युल आता हा जो रिकम्बिनंट डीएनए मॉलिक्युल आहे याला आपण इन्सर्ट करणार आहोत होस्ट मध्ये कारण हे स्वतः डिवाइड नाही होऊ शकत म्हणून तेवढा आटापिटा चाललाय मग याला आता आपण इन्सर्ट करणार आहोत होस्टच्या बॉडीमध्ये आणि होस्ट कोण आहे या ठिकाणी ईश्वरशिया कोलाय किंवा इकोलाय आता होस्ट स्वतःला रेप्लिकेट करतं अलॉंग विथ हे आपण इन्सर्ट केलं आहे याच्या बरोबर आणि इनडिरेक्टली काय करणार आहे ईश्वरशिया कोलाय याला आपण रेप्लिकेट करतं या प्रत्येक नवीन नवीन ईश्वरशिया कोलायमध्ये आणि अशा पद्धतीने आपला जो रिकम्बिनंट डीएनए आहे त्याचे नवीन नवीन रेप्लिका किंवा क्लोन्स बनतात आता हे झाली ऍक्च्युअल प्रोसेस किंवा टूल्स वगैरे कसे वापरायचे याच्याबद्दल इन्फॉर्मेशन आता नेक्स्ट आहे यू मे हॅव रिअलाइज दॅट नॉर्मली अनलेस वन कट्स द वेक्टर अँड द सोर्स डीएनए विथ द सेम रेस्ट्रिक्शन एन्झाम द रिकम्बिनंट वेक्टर मॉलिक्युल कॅनॉट बी क्रिएटेड जर आपण सेम रेस्ट्रिक्शन एन्झाम या ठिकाणी नाही वापरला तर मग रिकम्बिनंट मॉलिक्युल तयार होणार नाही कारण सेम रेस्ट्रिक्शन एन्झाम वापरणं ही एकमेव कंडिशन आहे हे सगळं प्रॉपरली होण्यासाठी सेपरेशन आणि आयसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॅगमेंट्स द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्युक्लियस रिझल्ट्स इन द फ्रॅगमेंट्स ऑफ डीएनए सो एज ए डीएनए आता फॉर्म झालेले आहेत ते डीएनए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्युक्लियसने या ठिकाणी तुम्ही पाहिलं तर कट असे कट कट केले मग या इथे काय झाले तीन तीन फ्रॅगमेंट्स झाले आता याच्यामधला एकच भाग फक्त इथे गेला बाकीचे जे दोन फ्रॅगमेंट्स आहेत तर अशा पद्धतीने खूप सारे फ्रॅगमेंट्स किंवा फ्रॅगमेंट्स म्हणजे एक छोटासा भाग तयार होत जातो सो दिस फ्रॅगमेंट्स कॅन बी सेपरेटेड बाय अ टेक्निक नोन ॲज जेल इलेक्ट्रोफोरसिस आणि हे सगळे फ्रॅगमेंट्स आपण सेपरेट करू शकतो जेल इलेक्ट्रोफोरसिसच्या हेल्पने सो सिन्स डी एन ए फ्रॅगमेंट्स आर निगेटिव्हली चार्ज डी एन एमध्ये फॉस्फेट आहे जे की ॲसिडिक असतं आणि त्याच्यामुळे डी एन ए निगेटिव्हली चार्ज आहे कॅन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग डेम टू मूव्ह टुवर्ड्स दी एनोड एनोड पॉझिटिव्ह एंड आहे सो ते पॉझिटिव्हकडे निगेटिव्ह अट्रॅक्ट होणार सो डी एन ए एनोडकडे जातो त्याला आपण फोर्सफुली पाठवतो आणि अंडर अ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द मॅट्रिक्स आणि हे मॅट्रिक्स असतं अगॅरोसचं ओके अगार अगारचं सो नाव अट इज द मोस्ट कॉमनली यूज मॅट्रिक्स इज अगॅरोज जे की कार्बोहायड्रेट्सचं एक प्रकारचं पॉलिसेक्रेट आहे असं आपण म्हणूया वेन विच इज अ नॅचरल पॉलिमर एक्स्ट्रॅक्टेड फ्रॉम द सी विड्स म्हणजे समुद्रातलं जे काही गवत असतं त्याच्यापासून हे मिळवलेलं आहे द डी एन ए फ्रॅगमेंट्स सेपरेट रिझॉल्व अकॉर्डिंग टू सायजेस नॉट अकॉर्डिंग टू दिअर चार्जेस कारण सगळ्यांचा चार्ज निगेटिव्हच आहे पण त्याच्या साईजनुसार मात्र आपण या लोकांना सेपरेट करू शकतो सिविंग इफेक्ट म्हणजे गाळणी ओके गाळणी किंवा चाळण ज्याला आपण म्हणतो पीठ कसं आपण सेपरेट करतो म्हणजे पीठ आणि पिठातला कोंडा आपण सेपरेट करतो त्याचप्रमाणे हे आहे नेक्स्ट आहे प्रोवायडिंग प्रोवायडेड बाय अगॅरोज जेल सो हेन्स द स्मॉलर द फ्रॅगमेंट साईज द फादर इट मूव्स सो तुम्ही या ठिकाणी बघितलं जे पण स्मॉल आहे तर ते लांब लांब चाललेले आहेत ओके हे मोठे डी एन ए फ्रॅगमेंट हे स्मॉल हे स्मॉल स्मॉल सो जेवढं स्मॉल आहे तेवढं लांब लांब ते चाललेले आहेत द सेपरेटेड डी एन ए फ्रॅगमेंट्स कॅन बी व्हिज्युअलाइज ओनली आफ्टर स्ट्रेनिंग द डी एन ए विथ अ कम्पोनंट कॉल्ड ॲज इथेडियम ब्रोमाइड सो आपण लगेचच ते फ्रॅगमेंट्स नाही पाहू शकत त्यासाठी आपल्याला एक स्पेसिफिक अशी एक मेजर प्रिव्हेंट असे कम काय म्हणू आपल्याला स्पेसिफिक एक प्रोव्हिजन करावं लागतं लाईक त्याला आपल्याला स्टेनिंग करायचं आहे म्हणजे त्याला त्याच्यामध्ये एक सोल्युशन टाकायचं आहे त्या असणार आहे इथेडियम ब्रोमाइडचं आणि त्याला आपण यु व्ही रेडिएशन्सच्या खाली ठेवणार आहोत त्याचं एक्सपोजर अंडर ठेवणार आहोत आणि मग आपल्याला जे फ्रॅगमेंट्स आहेत तर ते ब्राईट ऑरेंज कलरमध्ये बघायला मिळतात ओके सो इथेडियम ब्रोवाइडने स्टेन करणं इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आणि त्याला यु व्ही रेडिएशन्समधून पास करणं पण इम्पॉर्टंट आहे तेव्हाच कुठे ऑरेंज कलर त्याला येतो आणि त्याच्यापासून आपल्याला डी एन एचे फ्रॅगमेंट्स बघायला मिळतात ऑरेंज कलर का आला बरं कारण हे निगेटिव्हली चार्ज होते याचा अर्थ ते ॲसिडिक फ्रॅगमेंट्स आहेत आणि ॲसिडिक फ्रॅगमेंट्स असल्यामुळे त्याला ऑरेंज रेडिश वगैरे असा कलर मिळतो ओके त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे द सेपरेटेड बँड्स ऑफ डी एन ए आर कट आउट फ्रॉम दी एगॅरोज जेल अँड
The DNA fragments purified in in the in this way are used in constructing recombinant DNA by joining them with cloning vectors. So after that next I have cloning vectors. Man say kai cloning vectors vectors. Just like we have said earlier. वेक्टर्स जे आहेत किंवा जे आपले प्लाज्मेट्स आहेत ते ॲज अ टॅक्सी काम करतात आणि ते होस्टपर्यंत रिकमिनंट डी एन ए पोहोचवतात आता हे जे क्लोनिंग वेक्टर्स आहेत ते काय करणार आहे त्याचं रॅप्लिकेशन सो यु नो दॅट प्लाज्मेट्स आणि बॅक्टेरियो फेजमध्ये ॲबिलिटी आहे स्वतःला रॅप्लिकेट करण्याची बॅक्टेरिया सेलच्या आतमध्ये इंडिपेंडंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रोमोझोमल डी एन ए बॅक्टेरियो फेज बिकॉज ऑफ देअर हाय नंबर ऑफ हाय नंबर पर सेल हॅव व्हेरी हाय नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ देअर जिनोम विद इन द बॅक्टेरियल सेल Some plasmids may have only one or two copies per cell, whereas some can have fifteen to hundred copies per cell. So their number can go even higher if we are able to link an alien piece of DNA with bacteriophage or plasmid DNA. We can multiply its number equal to the copy number of the plasmid or bacteriophage. So basically, the answer is that when we insert a plasmid or a bacteriophage in our DNA, we insert the desired DNA. So we can multiply the number of these numbers and multiply the multiplication. The vectors used at present are engineered in such a way that they help easy linking of foreign DNA and selection of recombinant from non-recombinants. आणि याच्या आधारे आपण रिकम्बिनंट झालेले डी एन ए कोणते आहेत आणि रिकम्बिनंट नसणारे नॉन रिकम्बिनंट डी एन ए कोणते आहे हे पण आपण सेपरेट वगैरे करू शकतो आता नेक्स्ट आहे ओरिजिन ऑफ रॅप्लिकेशन याला आपण ओ आर आय पण म्हणतो हे आपण बघितलं होतं की इथूनच आपल्या जर रॅप्लिकेशन आहे डी एन एचं त्याला स्टार्ट होतं ठीक आहे सो हा मेन पॉईंट आहे इथूनच काय होणार आहे रॅप्लिकेशनची स्टार्टिंग So this sequence is from where replication starts and any piece of DNA when linked to the sequence can be made to replicate within the host cell. So this sequence is also the part attached to the DNA that is also the replication of the DNA. This sequence is also responsible for controlling the copy number of linked DNA. So, so if one wants to recover many copies of target DNA, it should be cloned uh, with in a vector whose origin supports high copy numbers so jar apela khup jasta copies have asil ta recombinant dna cha tar apan tach vector madhe taknar kiwa cloning vector madhe taknar je khup motha copies apela deu shakta kiwa tyacha kade khup jasta origin sites ahet okay tar apela khup jasta copies metil next ahe selectable marker so in the addition of ori the vector requires a selectable marker which helps in identifying and eliminating non transformants and is selectively permitted permitting the growth of transformants सो बेसिकली सिलेक्टेबल परम सिलेक्टेबल मार्कर अपन ये वो जेनेकर अपन जे ट्रांसफॉर्मर्स हैं जे नॉन ट्रांसफॉर्मर्स है तुम्हें डिस्टिंग्विश करू शकू ट्रांसफॉर्मर्सला ग्रोथ कराएगा देव आ नॉन ट्रांसफॉर्मर्स की ग्रोथ अपन इनहिबिट करू कवा कि स्टॉप करूँ सो ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसिजर थ्रू विच अ पीस ऑफ डी एन ए इज इंट्रोड्यूस्ड इन टू द होस्ट बैक्टेरियम सो ट्रांसफॉर्मेशन मजे का अगेन तेज तेज रिपीट होते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन मे का होता जो अपना वेक्टर डी एन ए है तेज जे कहीं जो कहीं वेक्टर डी एन ए है तेरा कट कर होस्ट या बॉडी में इन्सर्ट के लिए जता ओके प्लाज्म प्लाज्मीडम जेपन डी एन ए है तो तेल कट कर ई कोलाइम इन्सर्ट कर आहोत ट्रांसफॉर्मेशन आता जे ट्रांसफॉर्मर्स है जैसा मे प्रोसेस है तना अपन घेना आहोत कशा मे ग्रोथ करना हेमेंद ग्रोथ के करना ग्रुप में जैसे नहीं चल रहे अपन घेर आहोत ग्रोथ इनहिबिट कर करना ग्रुप में ग्रोथ स्टॉप करना ग्रुप में सो नॉर्मली दी जीन्स एनकोडिंग रेजिस्टन्स टू एंटीबायोटिक सच एज एम्पीसिलीन है क्लोरैम्फिनॉल है टेट्रासाइक्लिन है केनामाइसिन है एक्सेट्रा सो ए सी टी के ओके कि ए टी सी के ओके अटक अटक ए सी टी के नेक्स्ट आहे आर कन्सिडर्ड यूजफुल सिलेक्टेबल मार्कर्स फॉर ई कोलाय द नॉर्मल ई कोलाय सेल्स डू नॉट कॅरी एनी रेजिस्टन्स अगेन्स्ट एनी ऑफ द अँटीबायोटिक्स नॉर्मल ई कोलायमध्ये काहीच नसतं पण आपले ई कोलाय कसे आहेत आता होस्ट सेल आहेत किंवा रिकम्बिनेशनमध्ये जाणार आहेत त्याच्यामुळे यांच्याकडे अशा पद्धतीने जे काय म्हणू आपण ह्याला अँटीबायोटिक रेजिस्टन्स जे आहे त्याचा डेव्हलप होणार आहे क्लोनिंग साईट इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डी एन ए द व्यक्तीर नीड्स टू हॅव अ व्हेरी फ्यू प्रेफरेबली सिंगल रेकग्नायझेशन साईट फॉर द कॉमनली यूज रेस्टिशन एन्झाईम presence of more than one recognition site within the vector will generate several fragments which will complicate which will complicate the gene cloning and therefore the ligation of alien dna is carried out at the restriction site present in one of the two antibiotic resistant gene for example you can ligate a foreign dna at bam h1 site of tetracycline resistant gene in vector pbr322 So the recombinant plasmid will lose tetracycline resistance due to the insertion of foreign DNA, but can still be selected out 
from the non-recombinant ones by planting the transformers on tetracycline containing medium. So basically, I think I have a lot of green 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 so, what is the plasmid? PBR is the plasmid Bolivar Rodring Use 322. Here is the order. Now, suppose we have the plasmid. We have the gene. We have the BAM H1. The BAM H1 is tetracycline resistant. Now, we have the insert. We have the tetracycline resistant. We have the amphicillin resistant. We have the amphicillin resistant. We have the transformers and non transformers. कारण आपन ऐसा मधे वेक्टर डीएनए ऐड के लिए ला आए सो तेज़ हले ट्रांसफॉर्मेंट की वारी कमिनेंट सो दिक्कत ठीक है हुई टेटा सेक्शन से रेजिस्टेंस लूज करें दिन पर ऐसा मधे एम्फीसिलिन से रेजिस्टेंस का होना रहे ये ना रहे ने ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रोविंग ऑन दी एम्फीसिलिन कंटेंस मीडियम एम्फीसिलिन the recombinants will grow in ampicillin containing medium but not on the containing tetracycline कारण अपन बाम H1 ला ब्रेक के लो अन्य तथा मोये tetracycline से resistant का इस हाले यहाँ ठीक नहीं सम्पल की वो ब्रेक जालो अन्य next आहे but non recombinants will grow on medium will grow on the medium containing both the antibiotics पर जे non recombinant आहे कैसा मधे ना अपन tetracycline मधे का insert के लिए ना अपन ampicillin मधे का insert के लिए आहे तथा मोये ते दोनी पन ठीक नहीं का ही करो शक्त growth का कुछ शक्त in this case, one antibiotic resistant gene helps in selecting the transformers while other antibiotic resistant genes gets inactivated due to insertion of alien DNA and helps in the selection of recombinant. So, if non-recombinants have transformers separate, if recombinants have separate, so this is what it is. Now, let's see that PBR322, the basically E. coli is a cloning vector, PBR322 shows restriction sites like HIND3, PS1, CLF1, ORI and antibiotic resistant genes like ampicillin and tetracycline. ROP codes for the protein involved in the replication of the plasmid. So, if you have a green color, you have a green color, you have a green color, you have a ROP, you have a code of protein, you have a code of involved in the replication of plasmid, you have a plasmid replication, okay? अतः ही अपन लक्ष्य प्रसिद्ध है वो तो the class one हिंदी ओके हिंदी सा class one आ है ऐसा ऐसा में ताहिपन लक्ष्य थोड़े जा है तो मैं आज उनका ही tricks वगैरह find out करूँ सकता so in this way अपन है जे PBR322 वहाँ ही recover अप के लिए ला है अतः next next है जे inactive inactive insertion आ है हिने प्रकार आ है तथा अपन बोलिया so selection of recombinants due to inactive inactivation of antibiotics is a Cumbersome procedure because it requires simultaneous plating on two plates having different antibiotics. So, upon a plate at the attic and a tetracycline panahi, ampicillin panahi, so dogin, maja dogan madepan simultaneously procedure start will. It's a mother insurgents are la cell take growth nahi da corner, dusra hitamadi medium madi take growth kai will lack with. So, it requires a simultaneous plating on the two plates having different antibiotics. Therefore, alternative selectable markers have been developed. Which differentiate recombinants and non-recombinants. So, एक तरीके का नहीं alternative एक कि वहाँ पर जो selectable markers choose के लिए ले आए, तो ते क्या करता है? Recombinants को ना है, नहीं non-recombinants को ना है ये लोग का ना separate करता है, ठीक है? Next आए कि वह differentiate करता है on the basis of the produced color. जैसे कि ते color produce करते हैं, कहीं लोग का color produce करता है, कहीं लोग का ना ही करता है, मतलब चार धारे अपन यहाँ ना separate कर ही सकते हैं। अ Chromogenic, chromogenic means color in our substrate. So in this, a recombinant DNA is inserted within the coding sequence of an enzyme that is beta-galactosidase and this results into inactivation of gene and for the synthesis of this enzyme, which is referred as insertional inactivation. So as it is enzyme could lie beta-galactosidase, okay? So the presence of a chromogenic substance gives blue colored colonies if the plasmid in the bacteria is not inserted, means non-recombinants. Non-recombinants are still the blue color of the DNA. And if the recombinants are the presence of insert results into insertion inactivation. And if the beta-galactoside is the color of the DNA, the color of the DNA produces the recombinant. So, the recombinants are already insertion, so the color of the DNA is not in the color. But non-recombinants are the blue color of the DNA.
त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स आणि ॲनिमल्स यू मे बी सरप्राईज टू नो दॅट वी हॅव लर्न द लेसन ऑफ ट्रान्सफरिंग जीन इन टू प्लांट्स अँड ॲनिमल्स फ्रॉम बॅक्टेरिया आणि व्हायरसेस विच हॅव नोन दिस फॉर द एजेस हॅव टू डिलिव्हर जीन्स टू ट्रान्सफॉर्म यू केरिओटिक सेल्स अँड फोर्स देम टू डू वर द बॅक्टेरिया और व्हायरसेस वॉन्ट सो आता ही जी प्रोसिजर आहे फॉर एक्झाम्पल ॲग्रोबॅक्टेरियम ट्युमेनी फॅसियन्स अ पॅथोशन ऑफ सेव्हरल डायकोट प्लांट इज एबल टू डिलिव्हर अ पीस ऑफ डी एन ए नेम ॲज टी डी एन ए दॅट इज बाय ॲग्रोबॅक्टेरियम ट्युमेनी फॅसियन्स त्याच्यामुळे टी डी एन ए टू ट्रान्सफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल्स इन टू अ ट्युमर सो बेसिकली जसं की आपल्या बॉडीमध्ये कॅन्सर होतं त्याप्रमाणे हे जे ॲग्रो ॲग्रोबॅक्टेरियम ट्युमेनी फॅकन्स आहे हे काय करतं डायकोट प्लांट्समध्ये प्रेझेंट आहे आणि ह्याला आपण टी डी आर एन ए म्हणून पण ओळखतो आणि हे काय करतं नॉर्मल सेल्सला एका ट्युमर सेल्समध्ये किंवा कॅन्सर सेल्समध्ये कन्वर्ट करायचं काम करतं ओके कशामुळे ते जे काही केमिकल्स प्रोड्यूस करतात त्याच्यामुळे सिमिलरली रेट्रोव्हायरस इन दी ॲनिमल्स हॅव द ॲबिलिटी टू ट्रान्सफॉर्म नॉर्मल सेल्स इन टू कॅन्सरस सेल्स सो ॲनिमल्समध्ये जे पण रेट्रोव्हायरस आहे त्यांच्याकडे पण हे आहे ॲबिलिटी आहे की ते स्वतःला नॉर्मलमधून कॅन्सरस सेल्समध्ये कॅन्सरस म्हणजे अनडिझायरेबल अनवॉन्टेड अशी सेल्सची ग्रोथ खूप मोठ्या प्रमाणावर होणारी ग्रोथ त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे अ बेटर अंडरस्टँडिंग ऑफ दी आर्ट ऑफ डिलिव्हरिंग जीन्स बाय पॅथोजन इन देअर यू कॅरिओटिक होस्ट हॅज जनरेटेड नॉलेज टू ट्रान्सफॉर्म दिस टूल्स ऑफ पॅथोजन इन टू यूजफुल वेक्टर्स फॉर डिलिव्हरिंग जीन्स ऑफ द जीन्स ऑफ इन्सर टू ह्युमन्स आता जे पण ट्युमर इंट्यू इंड्युसिंग ट्युमर इंड्युसिंग म्हणून टी आय प्लाझमिड आहे ॲग्रोबॅक्टेरियम ट्युमिनी फॅकियन्सचं हॅज नाव डेव्हलप किंवा हॅज बीन मॉडिफाईड इन टू अ क्लोनिंग वेक्टर विच इज नो मोर पॅथोजनिक टू एनी प्लांट बट इज स्टील एबल टू यूज द मेकॅनिझम टू डिलिव्हर जीन्स ऑफ अवर इंटरेस्ट इन टू अ व्हरायटी ऑफ प्लांट्स सिमिलरली जे पण रेट्रोव्हायरस आहेत आर आर ऑल्सो बीन डिस डिसआर्म्ड डिसआर्म्ड म्हणजे काही कामाचे नसणे किंवा त्याचं जे पण जे जे पण लोकां म्हणजे इतर ऑर्गनिझम्सला हार्म पोहोचवायचे ते सगळं आपण कट केलेलं आहे अँड नाव यूज टू डिलिव्हर डिझायरेबल जीन्स इन टू द ॲनिमल सेल्स सो वन्स अ जीन ऑर डी एन ए फ्रॅगमेंटेशन डी एन ए फ्रॅगमेंट हॅज बीन लायगेटेड इन टू अ सुटेबल वेक्टर इट इज ट्रान्सफॉर्म इन टू अ बॅक्टेरियल प्लांट ऑर ॲनिमल होस्ट वेअर इट मल्टिप्लाईज ठीक आहे आता नेक्स्ट आहे कॉम्प्लिमेंट होस्ट किंवा द फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन विथ रिकमेंडेड डी एन ए आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे कम्पोटंट होस्ट म्हणजेच काय फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन विथ रिकमिनंट डी एन ए सो रिकमिनंट डी एन ए जो काही आपला तयार झालेला आहे अगेन आपण त्या डायग्राममध्ये बघूया कुठे गेला डायग्राम हां सो या ठिकाणी आपला हा कसा आहे रिकमिनंट डी एन ए आता हा जो रिकमिनंट डी एन ए तयार झालेला आहे या ठिकाणी कर्सर वगैरे काय दिसत आहे का येस सो आता हा जो रिकमिनंट डी एन ए तयार झालेला आहे इथे हा रिकमिनंट डी एन ए आपल्याला टाकायचा आहे एका होस्टमध्ये आणि याला आपण काय म्हणतो ट्रान्सफॉर्मेशन सो सो तेच आता आपल्याला बघायचं आहे ट्रान्सफॉर्मेशन किंवा हा डी एन ए आपण कसा दुसऱ्या ऑर्गनिझमच्या बॉडीमध्ये किंवा होस्टच्या बॉडीमध्ये वगैरे इम्प्लांट करतो ठीक आहे सो सेन्स डी एन ए इज अ हायड्रोफिलिक म्हणजे वॉटर हेटर म्हणूया आपण त्याला इट कॅनॉट पास थ्रू सेल मेमरान कारण सेल मेमरान जे आहे तर ते बनलेलं आहे फॉस्फोलिपिडचं आणि डी एन ए कसा आहे हायड्रोफिलिक आहे म्हणजे वॉटर लवर सॉरी सॉरी मग मी वॉटर हेटर म्हणाले हायड्रोफिलिक म्हणजे वॉटर लवर हायड्रोफोबिक म्हणजे वॉटर हेटर ओके सो डी एन ए वॉटर लवर असल्यामुळे तो प्लाझ्मा मेमरानमधून पास आउट होऊ शकत नाही कारण प्लाझ्मा मेमरान हे लिपिडचं आणि फॉस्पेडचं वगैरे बनलेलं आहे ओके आफ्टर दॅट नेक्स्ट सो इन ऑर्डर टू फोर्स बॅक्टेरिया टू टेक अप द प्लाझमिड द बॅक्टेरियल सेल मस्ट बी मस्ट बी फर्स्ट मेड कम्पोटंट कम्पेटंट कम्पेटंट टू टेक अप डी एन ए कम्पेटंट म्हणजे काय सुटेबल किंवा येस त्याला सुटेबल बनवायचं आहे किंवा त्याच्या त्याच्यामध्ये असे काही चेंजेस करायचे आहेत ज्याच्यामुळे डी एन ए इझिली आतमध्ये एंटर करू शकतो किंवा प्लाझमिड आतमध्ये एंटर करू शकतो सो धीस इज डन बाय ट्रीटिंग देम विथ अ स्पेसिफिक कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ डायवेलंट कटायन सो डायवेलंट कटायन हा शब्द महत्त्वाचा आहे एक डायवेलंट कटायन सच ॲज कॅल्शियम कोणतं पण डायवेलंट बट यांनी एक्झाम्पलमध्ये कॅल्शियम दिलेलं आहे विच इन्क्रीजेस द एफिशियन्सी विथ विच डी एन ए एंटर्स द बॅक्टेरियम थ्रू पोर्स इन द सेल वॉल सो सेल वॉल जे आहे त्या ते फ्रीली परमिबल आहे ते सगळ्याला आतमध्ये जायला परमिशन देतं पण प्लाझ्मा मेमरान जे आहे तर ते सिलेक्टिव सिलेक्टिवली परमिबल आहे सो आता जे कॅल्शियम प्रेझेंट असणार आहे डायवेलंट कटायन दॅट इज कॅल्शियम हे काय करणार आहे सेल वॉलमध्ये पोर्स तयार करणार आहे किंवा होल्स तयार करणार आहे त्याच्यामुळे ते प्लाझ्मिड आतमध्ये एंटर करू शकतात सेलच्या आतमध्ये आफ
be forced into such cell by incubating the cell with recombinant DNA on ice followed by placing them briefly at 42 degrees Celsius heat shock and then putting them back into ice. This enables the bacteria to take up recombinant DNA. मग आता हे जे कॉम्पिटेंट आहे यासाठी काय केलं जातं सगळ्यात आधी रिकमिनंट डीएनए ला फोर्स केला जातो सेलच्या आतमध्ये जाण्यासाठी कसं केलं जातं तर सेल जे आहे याच्या आतमध्ये आपण रिकमिनंट डीएनए पाठवणार आहोत त्याला आधी आपण आईसवरती ठेवतो आईसवरती खूप जास्त कूल झाल्यानंतर मग त्याला आपण अचानक हिटचा शॉक देतो फोर्टी टू डिग्री सेल्सिअस पर्यंत त्याच्यानंतर पुन्हा त्याला आपण आईसमध्ये ठेवतो असं करून करून आपण ते डी एन एला घेण्यासाठी सुटेबल करणार आहोत सो पहिलं आईसवरती ठेवायचं आहे मग हिटचा शॉक द्यायचा आहे पुन्हा त्याला आईसवरती ठेवायचं आहे हे सगळं आपण का करतोय कारण डी एन ए हायड्रोफिलिक आहे आणि प्लाझ्मा विवरांच्या आतमध्ये ते इझिली जाऊ शकत नाही आणि म्हणून आपण ते कम्पिटंट करण्यासाठी किंवा ते सुटेबल करण्यासाठी आपण त्याच्यावरती हे सगळे उद्योग केलेत ओके सो दिस इज नॉट दी ओनली वे टू इंजेक्ट किंवा इंट्रोड्यूस एलियन डी एन ए इन टू होस्ट सेल फक्त हे एकच मेथड आहे का कूल करा वॉर्म करा परत कूल करा नाही तर बरेचशा अजून मेथड्स आहेत द मेथड नोन ॲज मायक्रो इंजेक्शन रिकमिनंट डी एन एज डिरेक्टली इंजेक्टेड इन टू द न्यूक्लियस ऑफ अन ॲनिमल सेल हे तुम्हाला विचारलं जातं की मायक्रो इंजेक्शन ॲनिमलमध्ये होतं की प्लांटमध्ये होतं सो तुम्ही लक्षात ठेवू शकता आपण ॲनिमल्स आहोत आपण इंजेक्शन घेतो सो दॅट इज मायक्रो इंजेक्शन जे की ॲनिमल्समध्ये होतं इन अनादर मेथड सुटेबल फॉर प्लांट्स सेल्स आर बंबार्डेड विथ हाय वेलोसिटी मायक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड और टंगस्टन कोटेड विथ डी एन ए इन धीस मेथड बायोलिस्टिक्स और जीन गन इज यूज जसं ह्युमन्समध्ये हे डी एन ए बॉडीमध्ये एंटर व्हावं यासाठी मायक्रो इंजेक्शन वापरलं जातं त्याप्रमाणे प्लांट्समध्ये बायोलिस्टिक्स किंवा जीन गन वापरलं जातं सो मायक्रो इंजेक्शनच्या ऑदर जे पण असेल तर ते येणार आहे प्लांटसाठी अँड द लास्ट मेथड युजेस दिस दिस आर्म्ड पॅथोजन वेक्टर्स विच अलाउड टू इन्फेक्ट दी सेल ट्रान्सफर दी रिकमिनंट डी एन ए इन टू दी होस्ट ओके सो ह्यालाच आपण काय म्हणतो ट्रान्सफॉर्मेशन नाव दॅट वी हॅव लर्न अबाउट द टूल्स फॉर कन्स्ट्रक्टिंग रिकमिनंट डी एन ए लेट इज डिस्कस द प्रोसेस फॅसिलेटिंग रिकमिनंट डी एन ए टेक्नॉलॉजी आता आपण टूल्स वगैरे सगळं बघितलं आता आपण ॲक्च्युअल प्रोसेस बघूया किंवा प्रोसेस डिस्कस करूया सो प्रोसेस ऑफ रिकमिनंट डी एन ए टेक्नॉलॉजी रिकमिनंट डी एन ए टेक्नॉलॉजी इन्वॉल्व सेव्हरल स्टेप्स इन स्पेसिफिक सिक्वेन्स सच ॲज आयसोलेशन ऑफ आयसोलेशन ऑफ डी एन ए सगळ्यात पहिल्यांदा आपण डी एन एला आयसोलेट केलं पाहिजे पूर्ण सेल पासून पूर्ण सेलमध्ये न्यूक्लियस आहे न्यूक्लियसमध्ये कुठे डी क्रोमोझोम आहे त्याच्यामध्ये कुठे डी एन ए आहे तर या सगळ्यामधून आपल्याला फक्त डी एन ए बाजूला काढायचं आहे ओके ठीक आहे सो याला आपण म्हणतो आयसोलेशन ऑफ डी एन ए नेक्स्ट आहे फ्रॅगमेंटेशन ऑफ डी एन ए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस मग तो आपल्या डिझायर डी एन ए बाहेर काढल्यानंतर आता त्या तो जो डी एन ए आहे त्याला आपण ब्रेक डाऊन करणार सो दॅट इज फ्रॅगमेंटेशन ऑफ डी एन ए त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे लायगेशन ऑफ डी एन ए फ्रॅगमेंट्स इन टू वेक्टर आता हा जो डी एन एचा फॅक्टर आहे याला आपण हे जे वेक्टर आहे किंवा जे प्लाझमेड आहे प्लाझमेड सर्क्युलर घेऊया हे जे प्लाझमेड आहे याच्या आतमध्ये टाकायचं आहे मग आता हे जे डी एन एचा एक भाग आहे तो आपण टाकणार आहोत या प्लाझमेडच्या आतमध्ये ओके सो याला आपण लायगेशन म्हणजे काय स्पीक करणार ना आपण आतमध्ये विथ द हेल्प ऑफ डी एन ए लायगेस नेक्स्ट आहे ट्रान्सफरिंग ट्रान्सफरिंग द रिकमिनंट डी एन ए इन टू होस्ट आता हे हे जे बंद याला आपण म्हणतो रिकमिनंट डी एन ए आता हे आपण ईशोशिया कोलायसारख्या कुठल्या पण एका होस्टमध्ये काय करणार आहोत टाकणार आहोत ठीक आहे आफ्टर दॅट नेक्स्ट कल्चरिंग द होस्ट सेल इन द लार्ज इन अ मिडियम ॲट अ लार्ज स्केल आणि मग आता हे जे आपला नवीन होस्ट सेल आहे याला आपण एका अशा फेवरेबल मिडियममध्ये ठेवणार की ज्याच्यामध्ये ते खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये स्वतःला मल्टिप्लाय करू शकतो आणि त्याच्यानंतर आपण मग डिझायर प्रोडक्ट जे आहे ते एक्स्ट्रॅक्ट करू शकतो या होस्टमधून ओके आता आपण प्रत्येक प्रोसेस व्यवस्थित बघूया सो रिकॉल दॅट न्यूक्लिक ॲसिड इन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल दी ऑर्गॅनिझम्स विदाऊट एक्सेप्शन सो प्रत्येक ऑर्गॅनिझमच्या बॉडीमध्ये ज्याच्याही बॉडीमध्ये जे पण लिव्हिंग आहे त्याच्याही बॉडीमध्ये सेल प्रेझेंट आहे त्याच्याही बॉडीमध्ये न्यूक्लियस प्रेझेंट आहे त्या सगळ्यांमध्ये डी एन ए प्रेझेंट आहेच आहे ओके आणि डी एन ए कशापासून बनलाय न्यूक्लिक ॲसिडपासून सो विदाऊट एन एस एक्सेप्शन सगळ्यांच्या बॉडीमध्ये जेनेटिक मटेरियल प्रेझेंट आहे न्यूक्लिक ॲसिड प्रेझेंट आहे इन मॅजॉरिटी ऑफ ऑर्गॅनिझम दिस इज डिओ डी ऑक्सिरायबो न्यूक्लिक ॲसिड म्हणजेच डी एन ए किंवा काहींच्या याच्यामध्ये आर एन ए असणार आहे सो मेजॉरिटी काय असणार आहे डी एन ए बट सम ऑर्गॅनिझम्स मे ऑल्सो शो प्रेझेन्स ऑफ आर एन ए नेक्स्ट आहे इन ऑर्डर टू कट डी एन ए विथ रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम इट नीड्स टू बी प्युअर फॉर्म फ्री फॉर्म फ्रॉम दी ऑदर न्यू मॉलिक्युल्स अँड सिन्स द डी एन ए इज एनक्लोज विद
sorry macromolecules such as rna protein polysaccharides and also lipids so ata aplyala he saga purchi process karnyasathi fakt dna pahije okay we want only dna ani mat tyasathi apan kay karnar ahot dna la isolate karnar ahot so next मैं तेज बाजूला बाजूला स्टाडे सगे आर एन ए वगैरह सगे अपने का रिमूव कराए जे मेम्रांस है तो ब्रेकडाउन करना आहोत और मग अपन डी एन ए लीज करना आहोत सो दीज कैन बी अचीव बाय ट्रीटिंग द बैक्टेरि सेल विथ एन्साइम्स सच ऐज लाइजोजाइम दैट इज जर आप बैक्टेरिया बॉडीम डी एन ए पाजे अल तो अपन लाइजोजाइम वपरार जर आप प्लांट सेलम पाजे अल अपन सेल्युलेज वपरार कारण तेज प्लाजा मेम्रान ब्रेकडाउन करू शकत जर आप फंगस पाजे है अपन काइटिनेज वपरार so you know that genes are located on long molecules of dna interwoven with proteins such as histones so sagana maiti ahe dna cha bajula histones protein histone protein astat tacha bahar mag non histone protein astat so the rna can be removed by treatment with ribonuclease ani tacha bajula je pan rna ahe te apan ribonuclease cha use karun kadu shakto ani protein apan protease cha use karun kadu shakto other molecules can be removed by appropriate treatment and purified dna Ultimately precipitated out after addition of chilled ethanol. So basically, at that point, I can write out that some of the chilled ethanol taken are out. So the membranes are going to break down. So I am under chilled ethanol taken. I have done spooling. As a man, so you may be able to see that spooling is not only that. Okay. So chilled ethanol taken. Like I have done DNA. So I have done separate uh, isolate. So I have done bagel. I have done. And a thread. Uh, thread is done. Dhaga. Uh, Dhaga like structure. I have done. Like I have done bagel. I have done. Okay. आयसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल मध्य अपन का एंजाइम्स बगित जे का करता डीएनए लेलम बाहर ये हेल्प करता जस कि फॉर एक्जाम्पल फंगल सेल हवा अल तो अपन काइटेनेज वपरना प्लांट सेलम डीएनए हवा अल तो अपन सेल्युलेज वपरना बैक्टेरि सेलम अपन लाइजोजाइम वपरनासोबत आर एन ए लपरेट करना रायबोन्यूक्लिज प्रोटीन लपरेट करना प्रोटीएज ये सगे एन्जाइम्स अपन वपरतो आफ्टर दैट जेव अपन चिल्ड इथेनॉल टाक आहोत प्रोसिजर लूलिंग ओके नेक्स्ट है कटिंग ऑफ डी एन ए ऐट स्पेसिफिक लोकेशन सो अपना जो डी एन ए है तेजे अपने डिजाइड जीन्स प्रेजेंट है सो ता एक तुकड़ा अपने कापाइजा है तो अपने प्लाजमेंट मे ऐड करना आहोत सो रेस्ट्रिक्शन एन्जाइम डाइजेशन आर परफॉर्म बाय इन्क्यूबेशन बाय इन्क्यू बाय इन्क्यूबेटिंग प्युरिफाइड डी एन ए मॉलिक्यूल्स विथ द रेस्ट्रिक्शन एन्जाइम सो आता जेपन डी एन ए मॉलिक्यूल्स अपन आइसोलेट के लिए डी एन ए मॉलिक्यूल्स आता अपन रेस्ट्रिक्शन एन्जाइम के हेल्प ने मधुम कट करना मग ते जे कट के अपन प्लाजमेड मे इन्सर्ट करना कि लाइगेट करना सो ऐट दी ऑप्टिमल कंडीशन फॉर द स्पेसिफिक एन्जाइम एगैरोज जेल एगैरोज जेल के सहाय इलेक्ट्रोफोरसि करो इज एम्प्लॉइड टू चेक दी प्रोग्रेसन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एन्जाइम डाइजेशन डी एन ए निगेटिवली चार्ज है तो एसिटिक है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट and hence it is allowed to move towards positive electrode that is anode ya pan adhi pan pahilela ahe so this process is repeated with the vector dna also so echa madun aplyala dna che fragments kay mitat separate zalele baghayla mitat okay jene he process it is process ahe same process ahe kuthe gali ahe wala he same ahe ithe pan kay hota je smaller dna particles ahe tar te halu lam jau jau lagta towards the anode okay ani mag asha paddhatine apan fragments la separate karu shakto आणि याला आपण इलेक्ट्रोफोरसिस वगैरे म्हणणार आहोत सो द जॉईनिंग ऑफ डी एन ए मॉलिक्यूल इन्वॉल्व्स सेव्हरल प्रोसेसेस आफ्टर हॅव्हिंग दी कट द सोर्स ऑफ डी एन ए ॲज वेल ॲज द व्हेक्टर डी एन एन ए डी एन ए विथ स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एन्झाइम सेमच रेस्ट्रिक्शन एन्झाइम आपण वापरतो दोघांसाठी सुद्धा प्लाझ्मेट डी एन एसाठी पण आणि आपला जो डिझायर डी एन ए आहे त्यासाठी पण सो द कट देन द कट ऑफ कट आउट जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द सोर्स डी एन ए अँड देन द कट व्हेक्टर विथ स्पेस आर मिक्स्ड अँड लायगेस इज ॲडेड सो दिस रिझल्ट्स इन द प्रिपेरेशन ऑफ रिकमेंडंट डी एन ए ओके आणि मग आपला जो रिकमेंडंट डी एन ए आहे तर तो बनतो जेव्हा आपण एक डी एन ए मॉलिक्यूल जो आहे जो की आपण कट केलेला आहे आणि हा जो आपला प्लाझ्मेड आहे त्याच्यामध्ये जेव्हा आपण याला इन्सर्ट करू तेव्हा जे एक स्ट्रक्चर फॉर्म होतं त्याला आपण म्हणणार आहोत रिकमेंडंट डी एन ए नेक्स्ट आहे ऍम्प्लिफिकेशन ऑफ जेने ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट युझिंग पी सी आर वॉट इज पी सी आर फुल फॉर्म महत्वाचा आहे पॉलिमरेज चेन रिॲक्शन ओके पी सी आर इज वॉट पॉलिमरेज चेन रिॲक्शन आणि आपण मग आपण कोरोनामध्ये आर टी पी सी आर करायचो सो दॅट इज रिअल टाईम पॉलिमरेज चेन रिॲक्शन याच्यामध्ये आपल्या डी एन एचे खूप सारे मल्टिपल कॉपीज तयार केल्या जायच्या आणि मग ते कुठला डिसीज झाला आहे वगैरे हे वाप ओळखण्यासाठी वापरल्या जातात सो आता ह्या मल्टिपल कॉपीज कशा तयार करायच्या किंवा ॲम्प्लिफिकेशन म्हणजेच काय मल्टिपल कॉपीज कशा तयार करायच्या 
सो मल्टीपल कॉपीज ऑफ द जीन कि डी एन ए ऑफ इंटरेस्ट इज सिंथसाइज इन इन विट्रो यूजिंग टू सेट्स ऑफ प्राइमर्स दैट इज स्मॉल केमिकली सिंथसाइज ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड्स दैट आर कॉम्प्लिमेंट्री टू द रिजन ऑफ डी एन ए एंड द एन्म डी एन ए पॉलिमरेज सो आता हाठिका अपन प्राइमर्स वो डी एन ए पॉलिमरेज नवाचा एन्म वपरना आहोत नेमकी प्रोसिजर का है ती आता अपन बगू सो दी एन्म एक्सटेन्ड्स द प्राइमर यूजिंग द न्यूक्लिओटाइड प्रोवाइडिंग Uh, using the nucleotides provided in the reaction and the genomic dna as a template as a template if the process of replication of dna is repeated multiple times the segment of dna can be amplified to approximately billion times that is 10 to the power 9 copies paryanta apan copies banavu shakto so such repeated amplification is achieved by the use of thermostat dna polymerase je ki थर्मस एक्विटस नवाच बैक्टेरियापासन एक्सट्रैक्ट के लिए गले इम्पॉर्टंट है सो एवडे कॉपीज बनवनेस जेपन एक एन्जाइम यूज यूज के लिए जता दैट इज थर्मोस्टेबल डी एन ए पॉलिमरेज और जे थर्मस एक्विटसपासन अपन आइसोलेट के लिए थर्मस एक्टि एक्विटेस एक नवाच बैक्टेरिया है नेक्स्ट है विच रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर नवत थर्मस एक्विटस है खूब मोटा मजे खूब हाई टेम्परेचरला लोग एक्टिव रह Uh, during the high temperature also and induced denaturation of double stranded dna the amplified fragment if desired can now be used to ligate with the vector for further cloning so basically nimki procedure kay ahe tar ya thikani sagat pahilanda ha jo apla dna fragment ahe double helical structure yacha denaturation kele jata around uh, after denaturation kay honar ahe ya thikani annealing okay एनिलिंग साधारण सेवेंटी टू डिग्री पर्यत के डिनाचुरेशन से नाइनटी एट टेम्परेचर पर्यत के लिए जो सो एनिलिंग मे का हो रहा है आता हे जे अपन दोन डिनाचुरेशन मे अपन का डीएनए लपरेट के लिए सींगल सींगल हेलिक्स मे एनिलिंग मे अपन हेला थोड़स कूल डाउन हो देना है आहोत सेवेंटी टू डिग्री सेल्सियसपर्यंत मग इधे अपन प्राइमर्स अटैच करना आहोत जे कि एक्सटेन्ड हो डीएनए लुनः एक डबल स्टैंडर्ड करना आहोत है ये प्राइमर आर एन ए प्राइमर प्रमाण सींगल स्टैंडर्ड है ओके सो मग इधे अपने खूब सारे कॉपीज बनवाई है मग अपन डी एन ए पॉलिमरेज वपरतो ज्यादा अपन टैग पॉलिमरेज सुधा मन तो इतने ये जे अपने प्राइमर्स होते एक्सटेन्ड जाए हैं पूर्ण डीएनए लवर के लिए डबल हेलिक्स डी एन ए पुनः तैयार है मेजे एक डबल हेलिक्स डी एन ए पास दोन डबल हेलिक्स डी एन ए तैयार के लिए एक्सटेन्शन आता अच्छे अपन पुनः ये डिनाचुरेट करना पर अजु दोन तैयार हो एक मिनिट पर अजु दोन तैयार हो ठीक है अे परत अपन ये रिप्लिकेट करना चाहिए पे दोन तैयार होना पर दोन तैयार हो रहा करीत करीत अपन तीस साइकल करू शको तीस साइकल मे टेन टू द पावर नाइन एवडे अपन कॉपीज फॉर्म करू शको सो ये मे थ्री स्टेप्स को डिनाचुरेशन है प्राइमर एनेलिंग है और एक्सटेन्शन ऑफ प्राइमर्स है नेक्स्ट है इन्सर्शन ऑफ रिकमेंडेंट डी एन ए इन टू द होस्ट सेल आता अपने ऐड कराए होस्ट सेल मे अपल रिकमेंडेंट डी एन ए आता तैयार सो हे जे अपने डी एन एस आता अपन टाक आहोत कशा मे प्लाज्मेड मे अपने रिकमेंडेंट डी एन ए का हो तैयार हो रहा आता है रिकमेंडेंट डी एन ए अपन होस्ट या बॉडी में टाक आहोत सो देर आर सेवरल मेथड्स इंट्रोड्यूसिंग दी लाइगेट लाइगेटेड डी एन ए इन टू रेसिपिएंट सेल रेसिपिएंट सेल्स आफ्टर मेकिंग देम कम्पेट कम्पेटेंट to receive take up dna present in the surrounding so if the recombinant dna bearing gene for resistance to an antibiotic that is ampicillin any example it lela ahe is transferred into the e coli cell and the host cell become transformed into ampicillin resistant gene kiwa cell ata basically ya thikani kay karaycha he je aapla recombinant dna ahe te apan kutla pan host cha body madhe taknar ahot kiwa introduce karnar ahot ata yani ischerchia coli ghetlela ahe tyasathi ani jevha apan he डी एन ए जे है सपोज तो रेजिस्टंट टू एम्फिसिलिन वगैरह अल तो अपन जेव इकोलाइ बॉडी में टाको तो पूर्ण इकोलाइ की बॉडीसुद्धा एम्फिसिलिन रेजिस्टंट बनते सो इफ वी स्प्रेड द ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स ऑन अ गार प्लेट कंटेनिंग एम्फिसिलिन ओनली ट्रांसफॉर्मेंट्स विल गो ग्रो आ जे नॉन ट्रांसफॉर्मर्स है कि ज्यादा अजू रिकमेंडेंट जी एन ए रिकमेंडेंट डी एन ए कि रिकमेंडेंट जीन सेंटर नहीं जाए तो अे लोग ग्रो नहीं दाखना कि डा डाय होते ओके ग्रोथ नहीं दाखना कि डाय होते सो सीन्स ड्यू टू एम्फिसिल रेजिस्टेंट जीन वन इज एबल टू सिलेक्ट अ ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स इन द प्रेजेंस ऑफ एम्फिसिलीन एंड एम्फिसिल रेजिस्टेंट जीन इन दिस केस इज कॉल्ड एज अ सिलेक्टेबल मार्कर सिलेक्टेबल मार्कर मे का सिलेक्ट करना कि ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को काम को एम्फिसिलीन ने के 
आता फॉरेन डी एन ए जे आहे किंवा जे आपलं होस्ट डी एन ए होतं तर त्याच्यामध्ये सेल गेलेली आहेत आता तिथून आपण जे फॉरेन जीन प्रोडक्ट आहेत तर ते आपण घेणार आहोत ओके सो दे वेन यू इन्सर्ट द पीस ऑफ एलियन डी एन ए इन टू द क्लोनिंग वेक्टर अँड ट्रान्सफर्ड इट टू द बॅक्टेरियल प्लांट किंवा ॲनिमल सेल द एलियन डी एन ए गेट्स मल्टिप्लाईड इन ऑलमोस्ट ऑल रिकमेंडेड टेक्नॉलॉजीज अँड द अल्टिमेट एम इज टू प्रोड्यूस अ डिझायरेबल प्रोटीन and hence there is a need for recombinant dna to be expressed the foreign gene gets expressed under appropriate condition and the extension of foreign gene in host cell involves understanding many technical details so basically ata apan je apla dna recombinant dna ahe te ata apan host cha body madhe introduce kele hote host apla koni pan asu shakto plant cell animal cell bacterial cell vagere etc सो आफ्टर हॅव्हिंग आणि मग ते काय होतं ते सेल्फ क्लोन स्वतःचे क्लोन्स बनवत जातं आणि त्या त्या क्लोनसोबतच इनडिरेक्टली का होईना पण आपले डी एन ए पण काय होतात मल्टिप्लाय होतात सो आफ्टर हॅव्हिंग क्लोन द जीन ऑफ इंटरेस्ट अँड हॅव्हिंग ऑप्टिमाइज द कंडिशन टू टू इंड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ टार्गेट प्रोटीन आणि वन हॅज टू कन्सिडर प्रोड्युसिंग इट ऑन द लार्ज स्केल सो बेसिकली इफ सर्टन एनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन अ होप हेटेरोलॉगस होस्ट विच इज कॉल्ड एज रिकमिनंट प्रोटीन and the cells neighboring clones cloned genes of interest may be grown on a small scale in the laboratory so the cultures may used for extracting the desired protein and then purifying it by the different uh, separation techniques so he has any sangitela hai ki apan khup sare clones kiwa multiples tayar karto apne desired gene se ani tya madun mag apan apne desired gene extract karnar ahot khup motha scale varti so the cells can be can also be multiplied in continuous culture system where in the used medium is drained out from one side while the fresh medium is added from the other to maintain the cells in the uh, physiologically most active or log exponential phase so the medium required ahe ki va ja medium madhe he lok multiply kartat te medium continuously rahava yasathi ekka side un te medium enter kela jata ani dusra side un te medium bahir kadle jata used medium okay jene karun yachi growth khup fast ki va logare tumhi growth vavi yasathi this type of culturing medium ki kiwa method produces as large biomass leading to the higher yields of desired protein so, uh, small vac volume cultures cannot yield appreciable quantities of products and to produce in large quantities the development of bioreactors where large volumes that is 100 to 1000 liters of culture can be processed so was required and thus bioreactors can be thought as uh, thought of a vessel in which raw material can biologically converted into specific products like individual enzymes or still etc next ahe a bioreactor provides the optimal condition for achieving डिझायर प्रोडक्ट बाय प्रोवायडिंग ऑप्टिमल ग्रोथ कंडिशन म्हणजे बायोरिॲक्टर एक असं वेसल आहे ज्याच्यामध्ये आपण खूप मोठ्या प्रमाणावरती क्लोन्स वगैरे मिळू शकतो त्या त्या कंटेनरमध्ये एक प्रॉपर पी एच असणार आहे प्रॉपर टेम्परेचर वगैरे असणार आहे सो द मोस्ट कॉमनली युज बायोरिॲक्टर जे आहे त्या ते स्टरिंग टाईपचं म्हणजे आतमध्ये असं फिरणाऱ्या टाईपचं आहे तुम्ही डाय फर्स्ट डायग्राममध्ये बघू शकताय विच इज शोन इन द डायग्राम फर्स्ट डायग्राम सो या ठिकाणी तुम्हाला ॲसिड बेस्ट कंट्रोल दिलेला आहे किंवा स्टेम फॉर स्टरायझेशन स्टराईल होण्यासाठी स्टेम दिलेला आहे खाली खाली एक स्टराईल एअरसाठी स्टरिंग करण्यासाठी म्हणजे हल फिरवण्यासाठी असा हे दिलेला आहे एक स्ट्रक्चर दिलेला आहे ओके आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे सेकंड स्प्रॅक्ड स्ट स्प्रॅक्ड स्टर टँक बायोरिॲक्टर थ्रू फिच स्टराईल एअर बबल्स आर स्प्रॅक्ड सो मग यासाठी इथे बायो बबल्स जे आहेत जे पण आपण बायोरिॲक्टर वापरतो आहे या ठिकाणी बबल्स किंवा ड्रॅमेटिकली इन्क्रीज दी ऑक्सिजन सर्फेस एरिया जेणेकरून खूप जास्त बबल्स घेऊन ते आपण स्टरलाईज करू शकतो नेक्स्ट आहे अस्टराईड स्टर्ड 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 टँक रिॲक्टर इज युजली सिलेंड्रिकल ऑर विथ अ कर्ड बेस इन फॅसिलिटेट द मिक्सचर ऑफ रिॲक्टर कॉन्टेंट अँड द स्टरर फॅसिलिटेट्स इवन मिक्सिंग अँड हायड्रो अँड ऑक्सिजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट दी बायोरिॲक्टर सो या बायोरिॲक्टरमध्ये काय होणार आहे अर्थात स्टडी होणार आहे ऑक्सिजन वगैरे प्रेझेंट आहे बबल्स येतील त्याच्यामुळे ते सबस्टन्स स्टराईल पण राहील ओके नेक्स्ट आहे ऑल्टरनेटिव्हली एअर कॅन बी बबल्ड Uh, through the reactor if you look at the figure closely you will see that the bio reactor has an agitated agitator manje test ferronate system an oxygen delivered system and a form control system a temperature control system ph control saga kai systems yacha madhe present ahet next ahe downstream processing ata hi process kay ahe yacha madun khup jast mcqs yetat so after completion of the biosynthetic stage manje fermentation संपल्यानंतर किंवा हे सगळं एक्स्ट्रॅक्शन वगैरे संपल्यानंतर द प्रोडक्ट हॅज टू बी सब्जेक्टेड थ्रू अ सिरीज ऑफ प्रोसेस बिफोर इट इज रेडी फॉर मार्केटिंग ऑर 
ॲज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट ओके कोणत्याही प्रोडक्टचं मार्केटिंग करण्याआधी किंवा ते फिनिश्ड आहे असं करण्यापूर्वी जे ते प्रोडक्ट आहे त्याचा आपण प्रॉपरली काय केलं पाहिजे प्रोसेस केलं पाहिजे सो द प्रोसेस इन्क्लूड सेपरेशन अँड प्युरिफिकेशन आणि या प्रोसेसमध्ये दोन घटक आहेत सेपरेशन करणं आणि प्युरिफिकेशन करणं कशाचं डिझायर प्रोडक्टचं आफ्टर बायोसिंथेटिक रिॲक्शन सो विच आर कलेक्टिव्हली रेफर टू ॲज डाऊनस्ट्रीम सो डाऊनस्ट्रीममध्ये काय काय येतं सेपरेशन करणं आणि प्युरिफिकेशन करणं सो द प्रोडक्ट हॅज टू बी फॉर्म्युलेटेड विथ सुटेबल प्रिझर्वेटिव्ह आणि याच्यामध्ये आपण सुटेबल प्रिझर्वेटिव्ह वगैरे ॲड करतो आणि सच फॉर्म्युलेशन हॅज टू अंडर गो थ्रू 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 कॅन क्लिनिकल ट्रायल्स सच इन इन केस ऑफ एनी ड्रग्स वगैरे सो स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग फॉर इच प्रोडक्ट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड द डाऊनस्ट्रीम प्रोसेसिंग आणि क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग व्हेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट ऑब्विसली प्रोडक्ट प्रोडक्टनुसार हे बदलणार आहे सो इन दिस वे आपण आपला चॅप्टर पाहिलेला आहे आय होप की तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ अँड सी यू इन दी नेक्स्ट व्हिडिओ